இணையவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பேசுகிறது ஒரு மிஸ்லேனியஸ் டாபிக் ஏன்னா நாளைக்கு தான் நம்ம சப்ஜெக்டில் வரோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம எல்லோரும் கூடி இருக்கிறதுனால இந்த கர்மான்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சம்மந்தம் உள்ள சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு டாபிக் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக திருச்செங்கோடில் ஒரு மீட்டிங் நடத்தினோம் ஞானங்கிற மாதிரி தான் மீட்டிங்லாம் நடத்தினோம் பட் இருந்தாலும் கேள்வி கேட்க எல்லாரையும் கேள்வி கேட்க சொன்னோன்னா அத்தனை பேரும் கர்மா பற்றி தான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் கர்மா பற்றி ஒன்றுமே பேசலை அவங்ககிட்ட ஆனால் அவங்க கேள்வி எல்லாம் கர்மா பற்றி தான் இருந்தது அதனால் இப்போ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு இந்த டாப்பிக்கை ஓப்பன் பண்ணுற காரணமே என்னென்னு சொன்னால் கர்மாவை பற்றி உள்ள டாபிக்கை என்னை விட முடிச்சிடணும் நாளைக்கு அது சம்மந்தமான கேள்விகள் எதையும் கேட்கக்கூடாது அவ்வளோதான் அதான் அப்படியே நோக்கம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் திருவண்ணாமலையில் கொஞ்சம் நாள் தங்கியிருந்தேன் அப்போ அங்கே ஃபாரினர்ஸ் நிறையா வர்றதுனால எல்லோரும் வர் வருவாங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஷெடியூல் டைம் போட்டிருந்தேன் இந்த டைமில் வரணும்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து அன்டைமாக வந்தார் அவர் இந்தியன் தான் இந்தியன் எப்பவுமே அன்டைமாக தான் வருவாங்களோன்னு வச்சிடல அன்டைமாக வந்தார் அப்போ நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நேரமாக வந்தார் அப்போ அவரை உட்கார சொல்லிவிட்டு ஒரு ஏன் அன்டைமாக வந்திருக்கீங்க நான் தான் டைம் போட்டிருக்கிறேன்ல அப்போ வந்தேன்னு கேட்டேன் அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் பர்சனலாக பேச வேண்டியிருக்கு கூட்டத்தோடு பேச முடியாது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சில விஷயங்களை பேசணும்னு சொல்லி அப்போ என்ன விஷயம்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் வந்து தன்னை பற்றி நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்போ ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னு உடனே பொறு பொது நம்மகிட்ட வர்றவங்கெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் நிறைய தேடுதல் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு நல்ல நிலையை அடையணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுவாங்க இவர் என்ன சொன்னால் ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னுட்டு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்போ எனக்கு சரி சரி உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆன்மீக ஆராய்ச்சின்னு சொல்லுங்களேன் என்ன ஆராய்ச்சின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஆர என்னைக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே எனக்கு வந்து அடிப்படையில் நான் ஒரு நாத்திகவாதி எனக்கு கடவுள் பேய் பிசாசுது இது மேலே நம்பிக்கையே கிடையாது அதனால இந்த மாதிரி இப்படி மீட்டிங்கெல்லாம் போடுறவங்க இந்த மாதிரி குரூப் கூட்டங்கள்லாம் நடத்துகிறவங்கிட்ட போய் ஒரு தட்டையாக போய் இங்கே கடவுளை பார்த்துருக்கீங்களா பேய் பிசாசுகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா என்னு சொல்லி போய் ஒரு தட்டையும் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதே இருந்தேன் சரி அப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் இப்படி நான் இப்படி தான் ஒருத்தட்டையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா இப்படிலாம் கேட்டுலாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுப்பா நீ சில பயிற்சிகள் பண்ணினா பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணினா தான் உனக்கு அது சம்மந்தமான அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி நானும் பண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன பயிற்சிகளெல்லாம் பண்ணினேன் அப்போ பண்ணனால உங்களுக்கு ஏதாவது பலன் கிடைச்சிதான்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட ஆமாம் நிச்சயமாக கிடச்சிது எந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னோன்னோ அந்த கடவுள் வந்து எனக்கு கண் முன்னாலே காட்சி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி பேய் பிசாசுகள்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த பேய் பிசாசுகள்லாம் எனக்கால் என் கண்ணுக்கே தெரிகிற மாதிரியெல்லாம் காட்சி தந்தது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் சொல்லிட்டு அப்போ தான் பிறகு கேட்டேன் இப்போ தான் இப்போ இதில் இருந்து இதான் நீங்கள் தெரிய வேண்டியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா பிறகு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் நீங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா என்னெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்போ இருக்குங்கிறீங்க நீங்களே உங்களுடைய உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிக்கிட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் இப்போ அந்த அம்மா சொன்ன மாடலில் தான் அவர் கேள்வி கேட்டாங்க இந்த ஜாலியன் வாலா பாக் இப்போ அந்த நேரத்தில் இங்கே இப்போ இந்த வாரெலாம் இல்லை அவருக்கு தெரிஞ்ச வாரம் இதுதான் போல இந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து ஜாலியன் வாலா பாக்கில் வந்து ஜெனரல் டயர் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் சுட்டு கொண்டாங்க இந்த தெய்வங்கள்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் தடுக்க வேண்டாமா சொல்லி அவர் கேட்டார் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் தான் இந்த தெய்வங்களெல்லாம் நேர்லேயே பார்க்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அவங்ககிட்டே கேட்க வேண்டியனா டைரெக்டாகவே கேட்க வேண்டிய நீங்களாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு இன்னும் சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா இது எனக்கு காட்சி தான் தெரியுது எனக்கு இன்னும் அவங்ககிட்ட இன்னும் பேசக்கூடிய அளவில் எனக்கு இன்னும் ஆற்றல் வரல அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் 
நினை சொன்னார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னால் அப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட தான் அந்த கர்மாவினை பற்றியே ஒரு டிஸ்கஷன் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிது அது வரைக்கும் எனக்கு நானும் கூட கர்மாவை பற்றி ரொம்ப ஒன்றும் கவலைப்படாத நேரம் அது இப்போ அவர்கிட்ட பேசும்பொழுது தான் கர்மாவினையை பற்றி என்ன அறியாமலேயே எனக்கு வந்து கர்மாவை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அவர் பேச பேச நாம் பயில் சொல்ல சொல்ல அதே ஒரு கான்செப்டாக டெவலப் ஆகிட்டு அப்போ வந்து கர் எல்லாமே வந்து கர்மாவினைப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது அதனால் கடவுளாக நினச்செல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாமே இந்த கர்ம வினைக்கு கட்டுப்பட்ட மாதிரி தான் உலகத்தில் இயக்கங்கள்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் கடவுளாக இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து வேடிக்கை பார்க்குறதோடு அவங்க வேலை முடிஞ்சு போயிடும் நம்முடைய கர்ம பலன் நமக்கு எதாவது இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கர்ம பலனை மட்டும் கொண்டு தரக்கூடிய அளவில் கர்ம பல தாதானி தான் கடவுளுக்கு பேர் வேறு நேரடியாக அவங்களாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னி சொல்லும்போது தான் அந்த கர்மாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம சாஸ்திரப்படி என்ன பிரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மூணு விதமான கர்மாவை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து சஞ்சித கர்மா ரெண்டாவது வந்து பிராரப்த கர்மா மூணாவது வந்து ஆகாமிய கர்மா சஞ்சித கர்மான்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம நிறைய பிறவிகள் பறக்கிறோம் பல பிறவிகளையும் நமக்கு நிறைய கர்மாக்கள் சேருது அந்த கர்மாக்களினுடைய தொகுப்பாக மொத்தமாக சேர்ந்த ஒரு டோட்டல் பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம பேங்கில் நிறைய பணம் போட்டு வச்சுருக்கோன்னு சொன்னால் நம்ம எல்லா ஆஸ்தியுமே பேங்கில் அக்கௌண்ட்டில் பணமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த டோட்டல் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து சஞ்சித கர்மா பிறகு நாம் என்ன பண்ணிடும் அதை செலவு பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம நம்ம பேங்கில் டோட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா நம்மகிட்ட இருக்கு நம்ம முழுக்க சொத்து எவ்வளோ தான் ஐம்பது லட்ச ரூபா பேங்கில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ செலவு பண்ணுறதுக்காக ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுக்கிறோம் இப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு வர்றதை வந்து பிராரப்த கர்மான்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம மொத்த பல ஜென்மங்களில் அனுபவிச்சதை வந்து செஞ்சித கர்மாவாக இருந்தாலும் இந்த ஜென்மாவில் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்துகிட்டு வர ஒரு கையில் எடுத்துகிட்டு வர்றது செலவுக்காக எடுத்துகிட்டு வர்றதை வந்து பிராரப்த கர்மான்னு சொல்லுவோம் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்த பணத்தை வந்து முழுசையும் பத்து லட்சத்தையும் அப்படியே செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு லட்சத்தை மட்டும் செலவு பண்ணிட்டு மீதி ஒம்பது லட்சத்தையும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒரு இதில் பண்ணிடுறோம் அது நமக்கு புதுசாக வருவாயை க்ரியேட் பண்ணிடும் அப்படி புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆகாமிய கர்மானி பேர் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணதுலேருந்து வரக்கூடிய கர்மா எல்லாம் வந்து ஆகாமிய கர்மானி பேர் ஏற்கனவே உள்ள டோட்டல் பேலன்ஸ் வந்து செஞ்சித கர்மா நம்ம எடுத்து அனுபவிக்கிறதா எடுத்துகிட்டு வந்தது பிராரப்தமா பிராரப்த கர்மா அந்த அனுபவிக்கிறதோடு சேர்த்து புதுசாகவும் கர்மாவை க்ரியேட் பண்ணான்னா அதுக்கு பேர் ஆகாமிய கர்மானி பேர் இப்போ இதில் எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னு சொன்னால் சஞ்சித கர்மாலாம் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது பிராரப்த கர்மானா இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ அந்த அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கர்மாவை வந்து அப்படியே நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு புதுசாக கர்மா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இல்லாமலே போயிடும் அப்போ வந்து என்ன சொல்லிச்சுன்னா அப்போ அந்த கர்மாவே வந்து நம்ம புதுசாக செயல்படுறதுக்கான ஸ்கோப்பையும் அது உள்ளடக்கி தான் வச்சுருக்கு ஆகாமிய கர்மாவுக்கும் அதில் ஸ்கோப் இருக்குது அப்போ அதையும் மீறி நம்ம செயல்படணும்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ச கர் ஆகாமிய கர்மாவுக்கு அறுபது சதவீதம் சக்தியும் பிராரப்த கர்மாவுக்கு ஒரு நாற்பது சதவீதம் சக்தியும் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட பிராரப்த கர்மாவை வந்து அதை கண்டு நம்ம பயப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அதையும் மீறிய ஒரு கூட ஒரு பத்து ப இருபது பர்சன்ட் நமக்கு அதிகமாக கையில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாவை வந்து நல்ல கர்மாவாக செஞ்சுக்கிட்டே போனோம்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த பிராரப்த கர்மாவே ஓவர்வெல்லும் பண்ணிடும் ஓவர் டாமினேட் பண்ணிடும் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம இந்த கிராமிய பழமொழி மாதிரி சொல்லுவாங்க கர்மத்தால் வந்தது தர்மத்தால் போயிடும்னுட்டு சொல்லி தர்மம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை தர்மம் பண்ணுற தான தர்மங்கிற அர்த்தம் இல்லை தர்மமான முறையில் நல்ல நல்ல முறையில் வாழ்ந்தோம்னு சொன்னால் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னு சொன்னால் கர்மாவை கண்டு போயிட வேண்டியது இல்லைங்கிறது தான் ரெண்டாவது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ எல்லாருக்குமே கொஸ்டின் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிராரப்த கர்மாவிலேருந்து வெற்றி பெறுறது எப்படி நமக்கு நேற்று விதிக்கப்பட்டதுலேருந்து விடுபடுறது எப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அந்த கேள்விக்காக தான் கர்மாங்கிற டாப்பிக்கே எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஜாதக ஜோதிடங்கள்லாம் பிழைக்கிறதுக்கு காரணமே அது தான் இப்போ நாங்கள் ஆகாமிய கர்மானிட்டு ஒரு புக்கு போட்டிருக்குறோம் 
அந்த புக்கு என்ன சொன்னால் ஒரு ஒரு ஜோதிடர் ஒரு ஜோதிடர் வந்து அவர் ஒரு கல்லூரி மாதிரி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவரே என்ன சொன்னால் நம்ம புக்கை தான் வாங்கி அவருடைய மாணவர்களுக்கே எல்லாருக்குமே பரிசாக கொடுக்குறாரு ஆனால் உண்மையில் என்ன சொன்னால் ஜாதக ஜோதிடங்களையும் மீறி செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்கு பிராரப்த கர்மா அது வெற்றி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஜாதக ஜோதிடங்களுடைய கணிப்பெல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு நியமிக்கப்பட்டது தான் இருக்கும் ஆகாமிய கர்மாவை பற்றி எந்த ஜா ஜாதக ஜோதிடத்திலும் இருக்காது ஏன்னா அது என்னமோ கிரியேட் ஆக வேண்டியது முடிஞ்சு போனது தான் ஜாதக ஜோதிடங்கள் சொல்லும் ஒழிய புதுசாக உருவாகிறத பற்றி எந்த ஜோதிடமும் சொல்ல முடியாது அது நம்ம கையில் இருக்குது அதனால் யார்கிட்டையுமே இல்லாத சக்தி நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ அடுத்தாவில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சரி பிராரப்த கர்மான்னா என்ன பிராரப்த கர்மாவால் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னுட்டு சொன்னால் அந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம் இப்போ ஒருத்தன் வந்து எதுலேயும் ஒரு இடத்துல திருடிடுறான் அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறாங்க அப்போ அந்த திருடன்ட்ட போய் கேட்குறோம் ஏன் பாவம் நீ ஜெயிலில் போட்டாங்கன்னு கேட்குறோம் நம்ம ம நகையை திருடினவனை பிறகு விருந்தாக வைப்பாங்க ஜெயிலில் தான் போடுவாங்க ஏன் உன்னே ஜெயிலில் போடுறாங்க ஏன்னா என்னமோ படைப்படி திருடாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக எனக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்கங்கிற மாதிரி தான் அவங்க அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து கர்மாவால் நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி நிறைய கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக இந்த கஷ்டம் வந்திருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா இங்கே யாருக்கும் தெரியாது கஷ்டம் வந்திருக்குங்கிறது தெரியும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக அந்த கஷ்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது இப்போ அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கப்பட்டது இல்லை நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் வந்து அது பிராரப்த கர்மாவாலே வந்திருந்தாலும் கூட இது பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளை வழிகாட்டுறது தான் நோக்கம் வழிகாட்டுறதுனா எதுக்கு வழிகாட்டுவாங்க அப்போ நல்லா நடந்துக்கிட்டு தான் வழிகாட்டுவாங்க அப்போ நாமளே நல்லா நடந்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கர்மாவே மீனிங்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நெறிப்படுத்துறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஃபிலாசபி இந்த கர்மா தேரிங்கிறதே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபிலாசபி அதனால் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கஷ்டத்தை பயன்படுத்தி நாம் நல்ல வகையில் முன்னேறணுங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறைக்கு நம்ம வரணும் அந்த நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த க கர்மாவை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலை நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு போனோன்னு சொன்னால் கர்மா நமக்கு பண்ணால் வரும் நாம் எந்த கர்மா பண்ணாலையும் போக வேண்டிய இல்லை எந்த ஜாத ஜோதி இடங்கள் பண்ணாலையும் நம்ம போக வேண்டிய இல்லை அதனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலை நல்லா நல்ல செயலாக செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டது தான் எல்லா கர்மாவும் கர்மா தேரி விதி இது எல்லாமே அதில் சேர்ந்தது தான் இப்போ இந்த இதில் நம்ம இதுகளெல்லாம் கூட சில நல்லா எப்படி வாழ்கிறது என்னங்கிறது சம்மந்தமாக நம்ம நாளைக்கு உள்ள கிளாஸ்லேயும் பார்ப்போம் அது வேறு ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதுலேயுமே சில இதுகள்னு சொன்னால் ஒரு நல்லவங்களாக வாழ்கிறவங்களுக்கு எப்படி மோசமாக வாழ்கிறவங்களுக்கு எப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு புராணத்தில் வந்த ஒரு கதை அதாவது அந்த அசுரர்கள் தேவர்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து எப்பயுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டியாளர்களாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த அசுரர்கள் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தேவர்களை கொஞ்சம் அதிகமாக நல்ல முறையில் கவனிக்கிறீங்க எங்களெல்லாம் புறக்கணிச்சிடுறீங்கன்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட மு முறையிடுறாங்க அப்போ அந்த கடவுள் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் தேவர்கள் அதுக்கு தகுதியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல முறையில் விசேஷமாக கவனிக்கிறோம் நீங்கள் அதுக்கு தகுதி இல்லாதனால உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிடுறாங்க அப்போ அதை அவங்களால் ஏற்றுக்கிட முடியல அப்போ அதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்டுங்கங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறார் தேவர்கள் தனியாக இருக்கிறாங்க அசுரர்கள் தனியாக இருக்கிறாங்க அந்த தேவர்கள் அந்த அசுரர்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் எல் எல்லோரும் சாப்பிட்டுக்கிடலாம் 
ஆனால் இந்த ஜனம் அவங்க கையை மடக்க முடியாதபடி கையை மட்டும் நீள நீட்டி அப்படி கட்டி வச்சுருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டுக்கிடுங்க ஆனால் கையை மடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கையை நீட்டி கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்தோன்னா வாயில் கொண்டு வைக்க முடியாது எல்லோரும் எடுத்து அப்படி வா உயர உயர போட்டுக்கிட்டு பார்த்து பிடிச்சி பிடிச்சி பார்த்தானாலும் எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் சாப்பாடாக தான் செதறி கிடக்கு இப்போ அந்த அசுரர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு எப்படி சாப்பிட்ருக்கீங்க தேவர்கள் எப்படி சாப்பிட்றாங்க இட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த அசுரர்கள்லாம் அங்கே கடவுள் கூப்பிட்டு போய் தேவர்கிட்ட கொண்டு காட்டுறாங்க அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் சாப்பாடை இன்னொருத்தர் கூட்டுறார் கையை மடக்க வேண்டியதில்லை அவங்க சாப்பாடை அவங்களே சாப்பிடணும்னு நினச்சா தான் கையை மடக்கணும் அடுத்தவங்க கூட்டுறது கையை மடக்க வேண்டியதில்லை இப்போ இதனால தான் என்ன சொன்னால் தேவர்கள் வந்து நல்ல முறையில் வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் வந்து உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க அடுத்தவங்கள பார்க்குறாங்க அதனால் அவங்க உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்களை பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதுக்கு கீழே போயிட்டீங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு புராணத்தில் உள்ள ஒரு கதை அதே மாதிரி இப்போ இப்போ இன்னொரு கதை இது அந்த இது கிராமிய கதை மாதிரி ஒரு கதை அதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு நண்பர்கள் அவங்க அவன் வந்து ரெண்டு பேரும் தவம் பண்ணுறாங்க இது விதா ஈஸ்வரன்கிட்ட வரம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டு தவம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த கடவுளை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் உங்களுக்கு மூணு வரம் தந்திருக்கேன் நீங்கள் மூணு தடவை என்ன வேணாலும் கேட்டு வாங்கிக்கிடலாம் மூணு தடவைக்கு மேலே கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லி வரம் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ ரெண்டு நண்பர்களும் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க அந்த அந்த வரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் என்ன ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் இப்போ தன்னுடைய வீடு வந்து பழைய வீடாக இருக்குது எனக்கு பெரிய மாளிகை வேணும்னு சொல்லி அந்த கா அந்த கா அந்த வரத்தில் இன்னொரு இன்னொரு அதில் ஒரு ஒரு பு ஒரு பிரச்சனை ஒரு நாட்டு வச்சு தான் அந்த வரத்தை கொடுக்குறாரு அந்த கடவுளே அதாவது நீ என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனால் நீ கேட்டதை விட ரெண்டு மடங்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் கிடைக்கும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்போ அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முதல்ல ஒரு வரத்து ஒரு நபர் வந்து ஒரு வரத்தை பிற இது பிரயோஜனம் பண்ணி இது எனக்கு பெரிய ஒரு பங்களா வேணும்னு கேட்குறான் அதே மாதிரி பங்களாவாயிருது பக்கத்தில் எட்டி பார்த்தோம்னா அடுத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய ரெண்டு மடங்காக பெரிய பங்களாவாக இருக்குது அப்போ இவனுக்கு என்னடா இப்படி ஆகி போச்சே நின்று நினைக்கிறான் பிறகு எனக்கு பசு மாடு எல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறான் இவனுக்கு ஒரு மாடு வருது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு மாடு வந்துடுது அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு குதிக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப கடவுள் ரொம்ப நாம் பண்ண தவத்தை மெச்சு எனக்கு நிறையா வரம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு தாங்க முடியல என்னடா நம்ம வரதுனால அவனாக பலன் பெறுறதுன்னு சொல்லி கடைசியில் என்ன கேட்டானு எனக்கு ஒரு கண்ணு போயிடணும்னு நிற்கிறேன் ஒரு கண்ணு குருட ஆகணுங்க ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் அடுத்தவனுக்கு ரெண்டு கண்ணு போயிடும் எனக்கு ஒரு கண்ணு போயிடணுங்க அதே மாதிரி இவனுக்கு ஒரு கண்ணு போயிருது அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு கண்ணு போயிருது இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிறகு இவன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சரி இன்னொரு நண்பன் அவனும் மூணு வரம் வாங்கினா இல்லையா அவன் அவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்க போகிறான் அங்கே போய் பார்த்தான்னு சொன்னால் அவன் வீடு அவனும் அதே மாதிரி தான் மாளிகை கேட்டிருக்கான் அவன் வீடு மாடு பெரிய மாளிகையாக இருக்குது உடனே அவன் பக்கத்து வீட்டு மாளிகை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கான் ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு ரெண்டு மடங்கு பார்க்கணும் ரெண்டு மடங்கு ஆயிருக்கணுமே பக்கத்தில் பார்க்குறான் அந்த மாளிகை வந்து பாதியாக தான் இருக்குது இவன் இந்த இவனுடைய மாளிகை விட அது பாதியாக தான் இருக்குது அப்போ அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா பக்க நம்மளோட ரெண்டு மடங்கில் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இருக்கணும் இது பாதியாக இருக்க நம்ம கதை வேறு மாதிரி ஆகி போச்சா என்ன விஷயம்னு சொல்லி அவன்கிட்ட கேட்கான் அப்போ ஒரு பெரிய சூறை காற்றுன்னு அடித்தது அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய கூரையெல்லாம் பிச்சுட்டு போயிட்டுது அவன் வந்து என்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்தான் அதனால் அவனுக்கு நான் என்னுடைய வரத்துனால அவனுக்கு ஒரு பெரிய மாளிகை கட்டி கொடுத்தேன் இப்போ அவனுக்கு நான் தானே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அதனால் அவனுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனால் எனக்கு ரெண்டு மடங்காக பெரிய போச்சு நீ சொல்லி அவன் சொல்கிறான் இப்போ இந்த இதில் என்ன சொல்லி சொன்னால் அதாவது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னால் அது ரெண்டு மடங்காக நமக்கு வரோங்கிறது வந்து அதனால் ஒரு நல்லதே பண்ணணும் நல்லதே செய்யணுங்கிற கான்செப்ட்டு தான் பெரும்பாலும் நம்ம இதுகளில் வந்து கதைகளாக வரும் சில ஃபிலாசபி இதுகள் எல்லாமே வரும் 
ஏன்னா எல்லாமே நல்லா இருந்தால் தான் நாமளும் நல்லா இருக்க முடியும் நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி முடியாது அது அதனால் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு கான்செப்டாக தான் அந்த கர்மா தேரியும் அதில் தான் வருது அதனால் அதையுமே வந்து நாம் ஒரு உதவிகரமாக நமக்கும் உதவிகரமாக மற்றவங்களுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கிற மாதிரி அதை நம்ம எடுத்துக்கிடணும் இது வந்து நம்முடைய இந்த கர்மா தேரியில் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு சாராம்சம் இதில் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி பதில்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த கர்மா தேய சம்பந்தமான ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நீங்க வந்து பேங்க்ல பணத்தை போட்டிருக்கீங்க போட்ட பணத்தை எல்லாம் செலவழிச்சிருக்கீங்களா நீங்க உங்க வாழ்க்கை லைஃப் உள்ள மீதி பணம் எல்லாம் என்ன ஆகும் அதே மாதிரிதான் கர்மாவெல்லாம் கழிக்கணும்னு எல்லாம் ஒண்ணு கட்டாயமே கிடையாது நீங்க பிறவி எடுத்தானா வந்துகிட்டே இருக்கும் பிறவி எடுக்க பிறவி எடுக்காமலும் நிறைய இது வேணும்னு சொன்னால் பிறவியே இல்லாத நிலை வேணும்னுட்டுலாம் நிறைய வரலாம் கேட்குறாங்க நான் அதை அவங்ககிட்ட கேட்குறது பிறவி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவான்ட்டு கேட்பேன் எல்லாரும் பிறவிங்கிறது நேச்சுரல் அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது பிறப்புங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை கர்மாவும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் கர்மாங்கிறது உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இல்லைங்கும் பொழுது கர்மா இருந்தால் அதனால் என்ன தப்பு இருக்குது இப்போ நெருப்பு இருக்கு நெருப்பு வந்து ஆபத்தானதா நல்லதா அது நீங்க யூஸ் பண்ற பொறுத்து இருக்கு அடுப்பில் வந்து நெருப்பு வச்சு தான் நீங்க எல்லா சமையல் எல்லாம் பண்றீங்க ஏன்னா அது அந்த மாதிரி எல்லாம் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவா எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவா எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் தான் பாசிட்டிவா எடுத்தோம்னு சொன்னா அது கிரியேட்டிவா மாறிக்கிடுது அது அதனால கர்மாங்கிறது வந்து அது ஒரு வகையான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிடணும் அது உங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கான அது ஒரு உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உங்களுக்கு லாபகரமாகவே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அது வந்து மோசம்னு சொல்லி பழிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை தெரியுது இல்லை இப்போ மொத்தத்தில் எல்லாத்துக்குமே கேள்வி அம்மா கூட சொல்லும் பொழுது யுத்தத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நல்லாமல் சொல்கிறாங்க இந்த கடவுள் எல்லாம் கடவுள் ரோல் என்னங்கிற ஒரு கேள்வியெல்லாம் வருது அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டாமா என்னங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கும் சில பவர்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போ அவங்க குற்றவாளிகளாக ஆகாமல் ஏன் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக எல்லாருமே கடவுளுடைய அம்சம் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தரை அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு ஒரு ப ஒரு 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 குற்றம் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரை அடிக்கிறீங்க அது குற்றம் ஆயிரும் நீங்களே உங்களே நீங்களே அடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது குற்றம் கிடையாது ஒரு விளையாட்டுங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதே மாதிரி வந்து எல்லாமே கடவுளால் ஆக்கப்பட்டது தான் கடவுளை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அத்தனை பேருமே கடவுள் தான் கடவுளுடைய அம்சம் தான் அதனால் அவருக்கு என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கலாம் அவர் எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துக்கலாம் அதில் ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிற கேள்வியெல்லாம் கேட்கவே முடியாது ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதிலேருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கிடணும்னு சொன்னால் இப்போ நாம் ஒரு ஏதோ ஒரு ரோலுக்கு வந்துடுறோம் ரோலுக்கு வந்திருக்கும் பொழுது அந்த ரோலுக்கு தகுந்த ஒரு நீதிப்படி நம்ம நடந்துக்கிடணும் இப்போ நாம் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நல்லது செஞ்சு நல்லதா நல்லது நினச்சி நல்லதா செய்யணுங்கிற ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதை செயல்படுத்தணும் இப்போ அதை அந்த அந்த மாதிரி முடிவு இல்லாதபடி எப்படி வேணாலும் வாழலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலான்ட்டு சொல்லி அப்படியும் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் அவ்வளோ நல்லா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க படுற கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எப்படி படுறாங்க இந்த ஜென்மாவிலே கூட கஷ்டப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த ஜென்மாவை கூட போகணுன்னே அவசியம் இல்லை இந்த ஜென்மாவிலே கூட இந்த மோசமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லாவே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அப்படிலாம் அது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் எங்கேயோ ஒருத்தர் ஆய கோடியில் ஒருத்தர் தான் அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கர்மாவுக்கு எங்கே பதிவு ஆகுது 
காஸ்மிக் ரெக்கார்டுன்ட்டு அதுக்கு பேர் சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு காஸ்மிக் ரெக்கார்டில் பதிவுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன் அன்பினினவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி தான் வந்து இந்த முகாமில் உள்ள ப்ராப்பரான ஃபஸ்ட்டு செஷன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு செஷன் கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு நாலு செஷன் இருக்குது இப்போ நம்முடைய மெயின் சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கே கவர் ஆயிரும் ஞானம்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு தெளிவான ஐடியா உங்களுக்கு வந்துடும் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து நீங்கள் எல்லாருமே ஞானியாக வாழ்கிறது எப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் போகும்போது எல்லாருமே ஞானியாக தான் போகணும் புத்தர் வந்து புத்தர்கிட்ட வந்து நிறையா சீடர்கள் இருந்தாங்க அப்போ அந்த சீடர்களில் ஒருத்தர் வந்து புத்தர்கிட்ட கேட்குறார் உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க உலகத்துலேயும் எத்தனை பேரோ இருக்கிறாங்க உங்களால் நிறையா பேரும் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் உலகத்தில் வந்து ஞானிகள் ஆறவங்க வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி புத்தர்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ புத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து சீடர்களை அனுப்புகிறார் நீங்கள் போங்க ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பேரை பேட்டி காணுங்க பத்து இன்ட்ரு பத்து நூறு நூறு பேரை பேட்டி கண்டு வாங்க வந்து என்ன கேட்கணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் நிட்டு எல்லார்ட்டையும் ஒரே கேள்வி தான் உங்களுக்கு என்ன தேவை இதை கேட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி பத்து பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறாரு பத்து பேரும் போய் எல்லாரையும் பேட்டி ஆளுக்கு பத்து பேரை பேட்டி கண்டுட்டு வராங்க புத்தர் எல்லாத்தையும் கேட்கல யார் யாரெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க என்ன எல்லாம் என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு எல்லாம் கேட்கல இவர் வந்தவங்கிட்ட ஒரே கேள்வி கேட்குறாரு ஞானம் வேணும்னு சொல்லி இந்த நீங்கள் நூறு பேரை பேட்டி கண்டிங்கள்ல ஞானம் வேணும்னு சொல்லி எத்தனை பேரும் உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க கேட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒருத்தருமே கேட்கலங்கிறார் எல்லோரும் எனக்கு வந்து சொத்து வேணும் சுகம் வேணும் வாழ்க்கையில் நிம்மதி வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு தான் கேட்குறாங்களோ ஒழிய ஞானம் வேணும்னு சொல்லி யாருமே கேட்கலங்கிற மாதிரி அவர் அவங்க அவர்கிட்ட எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அப்போ புத்தர் சொல்கிறார் எது தேவையோ அதுதானே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஞானம் வேணும்னு சொல்லி யாருமே கேட்கலங்கும் பொழுது ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் அதனால் ஞானியினுடைய எண்ணிக்கை குறையாக தான் இருக்கும் மற்றவங்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் சொல்லி சிம்பிளாக முடிச்சிடுறாரு இப்போ புத்தரை பொறுத்தளவில் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அப்படி இருக்குது பார்த்தா அது கூட ஒரு நியாயமாக தான் இருக்குது இப்போ உண்மையில் என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு தேவை இருக்குது அந்த தேவைக்குமான தீர்வுமே இந்த ஞானம் தான் இந்த ஞானங்கிறது வந்து ஏதோ நாம் வந்து என்னத்தையோ அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி ஒரு கிரீடத்தை தூக்கி தலையில் வைக்கிற ஒரு மேட்டர் இல்லை அது நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச்சாக பயன்படக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரூத்து தான் ஞானம் ஞானத்தை வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேருந்து அப்புறப்படுத்த முடியாது உண்மையிலே வந்து அவங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க எனக்கு வந்து நிம்மதி வேணும் சுகம் வேணும் சொத்து வேணும் சுகம் வேணுங்கிறத இன்டைரக்ட் வேல வந்து பேசிக்கலாம் ஞானம் வேணுங்கிற கேள்வி தான் ஆகும் அவங்களுடைய தேவைகள் எல்லாமே எப்போ நிறைவாகும்னு சொன்னால் ஞானம் பற்றாத தான் நிறைவாகும் அந்த ஞானங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானங்கிறது கூட எதையோ ஒன்று செய்து எதையோ அடைகிறதே கிடையாது ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஒரு டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சால் போதும் ஞானத்துக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் 
ஒரு இன்டலெக்சுவல் டெஃபினிஷன் போகும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை அந்த ஞானம்னா என்னங்கிற ஒரு இன்டலெக்சுவல் டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சால் ஞானி தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த டெஃபினிஷன் தெரியாததுனால அந்த டெஃபினிஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக என்ன இல்லாமல் இருக்குது நிறைய டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த டெஃபினிஷனை இதுதான் சொல்லி ஒரு டெஃபினிஷனுக்கு வந்தால் போதும் ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தால் போதும் இதுதான் ஞானம் நீட்டு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தால் போதும் ஒரு இன்டலெக்சுவலாக இப்போ நம்ம எத்தனையோ பொருளை பார்க்குறோம் இது வந்து சைக்கிள்ங்கிறோம் இது வந்து பைக்குங்கிறோம் இது காருங்கிறோம் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தான் நீட்டு சொல்லி யார் சொன்னாலும் சைக்கிள்னா இவ்வளோ ஒரு சைக்கிள் நினைவுக்கு வரும் கார்னா ஒரு கார் நினைவுக்கு வரும் ஒரு பைக்குனா பைக் நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஞானம்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு டிஃபைன் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஒரு சர்வசாதாரணமான உண்மை தான் ஆனால் அந்த ஒரு பேசிக் இதை வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது லைஃப் லாங்காக நமக்கு எல்லா வகையிலையும் உதவி பண்ணும் இப்போ இன்றைக்கி நாம் வந்து முதல் நாளில் நம்ம வந்து நம்ம என்ன வந்து இந்த என்ன புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறத மட்டும்தான் நமக்கு நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷனில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் நமக்கு கேள்வி பதில் நம்ம வேண்டாம் இதில் ஏன்னா இதில் என்ன நம்ம கேட்கணுங்கிறது கூட தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வரும் அதில் நம்ம ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு செஷன் எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்கே நமக்கு ரைட்டு வரும் அந்த நேரத்தில் அப்போ நம்ம எவரி நோக் அண்ட் கார்னர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறத சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் சிம்பிளான விஷயந்தான் இப்போ நிறைய பேர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானங்கிற பேரில் எதையோ ஒரு விசித்திராமல் என்னதையோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஒரு நிலையே கிடையாது ஞானம்னு சொல்லி ஒரு நிலையே கிடையாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து நம்ம நார்த் இந்தியா போகணும் அல்லது நம்ம வந்து சவுத் இந்தியா போகணும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும் நம்ம நார்த் இந்தியா போகிறா இருந்தோம்னா நார்த் இந்தியா போகிற ட்ரெயினில் ஏறணும் சவுத் இந்தியா போகிற இருந்தால் சவுத் இந்தியா போகிற ட்ரெயினில் ஏறணும் எந்த ட்ரெயினில் ஏறணுங்கிறத ஒரு தெளிவு தான் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஞானம் அவ்வளோதான் இது ஒரு நிலை கிடையாது நம்ம எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு பேர் ஒரு ஞானமே கிடையாது இது ஒரு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இங்கே போகணும் இங்கே போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தான் ஆனால் லிபரேஷன் அப்படி கிடையாது லிபரேஷனுங்கிறது அது நம்ம வாழ்க்கை அந்த லிபரேஷன் தான் உண்மையான வாழ்க்கை உண்மையான அடைவிடமும் அது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமும் அது தான் அடைய வேண்டிய விஷயம் அது தான் நம்ம வாழ வேண்டிய இடமும் அது தான் ஞானத்திலலாம் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எந்த ட்ரெயினை பிடிக்கணும் எந்த ட்ரெயினை பிடிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் பக்கத்து வீட்டில் வீட்டில் காலிங் பெல் அடிக்குது நமக்கு எதாவது வேலை இருக்கா அது அந்த வீட்டில் உள்ளவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க நம்ம வீட்டில் காலிங் பெல் அடித்தா மட்டும் கதவை திறந்து என்ன வேணும்னு கேட்டால் போகும் இவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது காலிங் பெல் வந்து நம்ம வீட்டில் அடிக்க அடுத்த அடுத்த வீட்டில் அடிக்குதாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஞானம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வேலை இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஞானம் ஆனால் லிபரேஷன் அப்படி கிடையாது லிபரேஷனுங்கிறது ஒரு வாழ்வியல் உண்மை நீங்கள் வாழ்கிற நிலை அது ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாம் அது என்லைட்டன்மெண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் ஒரு நிலை கிடையாது அது ஏன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகங்கிற பேரில் நிறைய அமானுஷ்யமான நிறைய சக்திகள் என்னெல்லாமோ மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இதெல்லாம் பேக்கு பின்னணியில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரி மலைச்சி போயிடும் அதெல்லாம் பார்த்து மலைச்சி போயிடும் அதை மாதிரி அடையணும் இதை மாதிரி அடையணும்னு சொல்லி இந்த ஞானத்தையும் அதே மாதிரி ஒரு நிலையாக எடுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லிபரேஷனுங்கிறது தான் உண்மையான நிலை அது அடைய வேண்டிய நிலையும் அது தான் அந்த லிபரேஷன்னா உண்மையிலே என்ன ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து ஒரு மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க 
அப்போ அந்த மடாலயத்தில் வந்து அந்த அந்த சா அந்த ஞானி வந்து அந்த மடாலயத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ அவர் வந்து அந்த ரெண்டு நண்பர்கள்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் சாப்பிட்ற குடிக்கிறதுக்கு என்ன பானம் வேணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ் தரட்டுமா உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட் ஜூஸ் வேணுமோ அந்த ஜூஸை சொல்லுங்கள் தாரேன் இல்லை எங்களுடைய மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் ஒன்று இருக்குது அதை தரட்டுமா அல்லது ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஏதாவது தரட்டுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு என்னத்தை ஒன்று சொல்கிறாங்க நாம் இது வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் குடித்து பார்த்ததே இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸ் தான் நம்ம எங்கே போனாலும் குடிக்கிறோமே இன்றைக்கி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை குடித்து பார்த்துருவோம்னு சொல்லி எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை கொடுங்க சுவாமின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் கொண்டு கொடுக்க இது இதுதான் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னுட்டு இப்போ ஒன்று நீங்களே பாருங்களே உங்களை இப்போ உங்கள்கிட்ட இப்படி சொன்னாருன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் சரி சாமியார் நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு மடையாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்லி நம்மளை ஏமாத்திட்டாருன்னு தான் தோணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் தோணியிருக்கு ஒரு மறுநாள் மறுநாள் காலையிலையும் அதே மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு மேலே கேட்டிருக்கிறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் போனோமோ வேறு ஏதாவது பழ ஜூஸ் சூல் சரட்டுமானு கேட்டிருக்கிறாரு இப்போ இங்கே சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க சாமி எனக்கு அந்த எனக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் தாங்க எனக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் அடுத்தாப்பில் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எப்போ என்ன கேட்டாலும் ஃப்ரூட் ஜூஸை தவிர தண்ணியை கண்ணிலே காட்டலை எப்போ தாகம் இருந்தாலும் ஃப்ரூட் ஜூஸ் தான் ஆப்பிள் ஜூஸாக ஆரஞ்சு ஜூஸாக சொல்லி ஜூஸாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முடங்கு முக்கம் ஆடிட்டாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பழைய எப்படி கேட்குறாங்க கேட்குற அந்த சாமியார் கேட்குறார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பழச்சாறு வேணுமோ மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமானு கேட்குறாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க சாமி எங்களை ஆளை விட்டால் சரி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானமே போதும் சாமின்னு ஏறுறாங்க இப்போ மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த தண்ணியில் என்ன விசேஷம் பழச்சாறுனாலாவது இதில் ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் ஆனால் தண்ணி குடிக்காமல் ஒரு வாரத்தில் அவங்க திக்கு மாடி போயிட்டாங்க இப்போ ஒன்று சொல்ல போனால் அந்த இந்த லிபரேஷனுங்கிறது இந்த தண்ணி மாதிரி அது நம்ம வாழ்க்கையோட சேர்ந்த ஒன்று இப்போ இந்த லிபரேஷனை நம்ம அடையணுமா ஏன்னா இதுக்கு இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது ஆன்மீகத்திலே உயர்ந்தது லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் தான் ஆனால் அதை நம்ம அடையணுமா ஏன்னா அதானே உயர்ந்தனால அதை நம்ம அடையணுமா அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை அடைய வேண்டிய தேவையே இல்லை அது எப்போவும் நம்ம மட்டும் தான் இருக்குது நாம் அதை இருக்கிறது தெரியாமல் நாம் இயங்கிட்டு இருக்கோம் அதை ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அதை ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஞானங்கிறது ஞானங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிறத ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வேறு எதுவுமே அடைய வேண்டியதில்லை எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த லிபரேஷன் தானாக இயங்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு உங்களுக்கு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா எல்லோரும் குழந்தையாக இருந்ததும் வந்தோம் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னால் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நாம் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் வந்து பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் இப்போ நாம் வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் வந்து இப்போ என்ன சொல்லி சொன்னால் அது நம்மளை விட்டு போகல நம்மகிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் இருக்கிறது தெரியாமல் அதுக்கு மேலே வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு என்ன எல்லாமே பண்ணி வச்சிட்டோம் பேசிக்காக அதுதான் இருக்குது இப்போ நம்ம பழைய விடியுமே வந்து அந்த புறப்பட்ட அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ இதில் தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம சாஸ்திரங்களில் வந்து ஒரு ரெண்டு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க மனோலயம் மனோ நாசம்னிட்டு ஒரு ரெண்டு டே ரெண்டு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க மனோலயம்னால் என்ன மனோ நாசம்னா என்ன ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் இப்போ
இப்போ நாம் வந்து நம்ம கண்முனால ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அந்த மரத்தை வந்து நீங்க பார்த்து அந்த பார்த்தான்னு சொன்னா அது உங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இது ஆலமரம் இது மாமரம் பலாமரம்னு சொல்லி நாம வந்து ரெகனைஸ் பண்றோம் ஒரு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மனசே வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த பொருளாக வடிவெடுத்துருது நீங்களே ஒரு வினாடி வந்து அந்த மாமரமாவோ பலாமரமாவோ வடிவெடுத்துருங்க உங்கள் மனசே வடிவெடுத்துருது அப்படி ஒரு வடிவெடுத்து தான் அதில் அதை புரிஞ்சுக்கிடுது உங்கள் நண்பரை பார்த்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறா இருந்தாலுமே உங்கள் மனசே ஒரு வினாடி அந்த நண்பராக வடிவெடுத்துருது இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம மனதினுடைய செயல்பாடு இப்படி தான் இருக்குது இப்படி ஒரு ஒரு வடிவத்தை எடுக்கிறதுக்கு பெரும் மனோ லயம்னு சொல்கிறது ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் நண்பரை பார்க்குறீங்க உங்கள் உங்கள் மனசை வந்து நண்பராக வடிவெடுத்து புரிஞ்சுக்கிடுது பிறகு நீங்கள் அடுத்தாப்பில் இன்னொருத்தர் வராரு அவரை புரிஞ்சுக்கிடணும்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இருந்த வடிவில் இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விடுபட்டு அந்த வடிவை எடுத்தால் தான் அடுத்தது புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அப்போ அந்த லயம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஒரு லயம் ஏற்படணும் அடுத்த லயத்துக்கு மாறணும் ஒரே லயத்தில் அப்படியே ரஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்போ ஏற்பட்ட லயம் வந்து கலைகிறதுக்கு பேர் தான் மனோ லய மனோ நாசம் அல்லது மனோ லய நாசம் அப்போ லயம் ஏற்படவும் செய்யணும் அது கலையவும் செய்யணும் இப்போ இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு கணந்தோட நமக்கு வந்து மனோ லயமும் ஏற்படுது மனோ நாசமும் ஏற்படுது அந்த மனோ லய நாசம் மனோ லயெல்லாம் கலைகிறது நில தான் வந்து லிபரேஷனுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது குழந்தை தன்மைங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த மனசு வந்து ஒரு ஒரே நிலையிலிருந்து அது ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறிடணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு தண்ணி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றினாலும் அந்த பாத்திரமாக ஒரு வினாடி மாறிடும் அது எந்த எந்த உருவத்தையும் அது பிடிச்சி வைக்காது ஒரு டம்ளரில் ஊற்றினீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டம்ளர் வடிவத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கும் பிறகு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியை மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் உடனே அந்த பாத்திரமாக மாறிக்கிடும் அது எப்பவுமே தனக்குன்னு சொல்லி எந்த ஸ்டேட்டையும் பிடிச்சி வைக்காது நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்டுங்கிறதும் இதுதான் எந்த ஸ்டேட்டையுமே பிடிச்சி வைக்காது நல்ல அந்த பிடிச்சி வைக்கிற தன்மையும் இருந்துகிட்டு இருக்கு பிடிச்சி வைக்கிற தன்மை இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வாழவே முடியாது ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது எதையுமே புரிஞ்சிட முடியாது அப்போ அதுவும் தேவை இதுவும் தேவை ரெண்டும் மாறி மாறி வரணும் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து அப்படியே ஒரு டம்ளரில் வச்சு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டோன்னு வச்சுடுங்க அப்படியே ஐஸ் கட்டி மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அது அடுத்து நீங்கள் இன்னொரு பாத்திரத்தை போட்டுட்டீங்கனாலும் டம்ளர் வடியில் தான் இருக்க முடியாது அது மாறாது இப்படியும் நமக்கு என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய மனசு சில நேரங்களில் இந்த உரை நிலைக்கு போயிடுது நம்மள அறியாமலே நாம் நிறைய பழக்கம் இதுதான் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு இது எனக்கு பிடிக்கலை சொல்லி இந்த விருப்பு விருப்பு அடி அடிப்படையில் நம்ம சில இது சில உருவங்களை சில லயங்களை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த லயத்தில் லாக் பண்ணி லாக் ஆகிடும் அப்போ அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்லேருந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் அது ஏதோ ஒரு நிலையில் வந்து ஒரு ஒரே நிலைக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் நம்மளை ரீட்டைன் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு லயப்படுத்தி வச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஒரு தன்மையில் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் அந்த லயத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கிடணும் இப்போ வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுமே இந்த லயத்தினால தான் பிரச்சனை ஏற்படுது மகிழ்ச்சி அதில் தான் ஏற்படுது துக்கம் துயரங்கள் எல்லாமே அதில் அந்த லயத்தில் தான் ஏற்படுது இப்போ இதில் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஞானம் லிபரேஷனுங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி வச்சு ஒரு ஆன்மீக உலகமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதில் உள்ள நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த எல்லாருமே அந்த லிபரேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடணும் அந்த லிபரேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லிபரேஷன் தான் சரியானது லயம் சரியில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நாம் வரணும் அந்த முடிவு எடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லிபரேஷனுங்கிறது ஏற்கனவே இருந்துகிட்டு இருக்குது அது எப்போவுமே வந்து வந்து போயிட்டே இருக்குது நம்ம மனசு வந்து அது எப்போவுமே லிக்விடாக தான் இருக்குது நாம் என்னதே ஒன்றை பிடிச்சி அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறனால தான் ஒரு ப்ராப்ளமாக மாறிடும் இப்போ நம்ம புத்தரை பற்றி பேசணும் புத்தர் எப்படி ஞானம் அடைஞ்சாரும் 
அவர் வந்து என்னெல்லாமோ பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணார் எத்தனையோ தவ தியானங்களில் ஈடுபட்டார் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது ஏன்னா அவருடைய மனசில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நானும் ஒரு காலத்தில் அதே மாதிரி தான் தேடிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் புத்தர் என்ன பண்ணார் அந்த ஞானங்கிறதுமே கூட ஞானம் எல்லாரும் ஞானம் ஞானம்னு சொல்கிறனால அவரும் ஞானத்தை தேடி தான் போகிறார் அந்த ஞானம் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல நிலைங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல நிலை எதிர்பார்த்து போகிறாங்க அதே மாதிரி தியானங்கள் பண்ணும் பொழுது ஒரு நல்ல நிலைகள் கிடைக்குது நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்குது ஆனால் அது எல்லாமே மறைஞ்சி போகிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்தில் அது மறைஞ்சி போயிடுது சில நாள் ஒரு நாள் நீடிக்குது ரெண்டு நாள் நீடிக்குது சிலது வந்து ஒரு வாரம் நீடிக்குது சிலது ஒரு மாதம் நீடிக்குது பிறகு எல்லாமே போயிடுது அது போகிறது தான் கரெக்டு அது நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னா போகிறது தப்புன்னுட்டு முடிவு பண்ணிடுறோம் நிரந்தரமாக இதோ நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னுட்டு சொல்லி போகும்போது எந்த பயிற்சியுமே நல்ல நிலையில் பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு உண்மையிலே எல்லா நிலைகள் பிடிச்சி வச்சாலும் அது இயற்கைக்கு விரோதமானது எந்த நிலை பிடிச்சி வச்சாலும் இயற்கைக்கு விரோதமானது இயற்கைங்கிறது வரணும் போகணுங்கிறது தான் இயற்கை அதுதான் ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு ஆரோக்கியமான ஸ்டேட்டு இந்த லிபரேஷனுங்கிறதுமே நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு அதுவும் நம்முடைய ஆரோக்கியமான மனநிலையும் அதுதான் இது நம்ம எங்கேயோ ஒரு நிலையை அடைஞ்சு அடைகிற நிலையே இல்லை அடைகிற நிலைன்னுட்டு சொல்லி கற்பனை பண்ணுறதுனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இது கிடைக்கலையே அது கிடைக்கலையேங்கிற ஒரு இயக்கங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாமே காரணம் அதுதான் இப்போ புத்தர் அதே மாதிரி தான் முயற்சி பண்ணார் அனுபவங்கள் கிடைச்சிது பிறகு போயிட்டுது பல வருஷங்கள் பண்ணி பார்த்து ஒன்றும் முடியலையேன்னு சொல்லி மனம் உடைஞ்ச நிலையில் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காந்துடுறார் அவர் ஞானம் அடைந்தார் ஆசையை துன்பத்துக்கு காரணம் என்று கண்டுபிடித்தார் நிர்வாண நிலை என்றால் என்ன என்று கண்டுபிடித்தேன்னு சொல்லி அவரெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறார் ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க கண்டுபிடிப்பே வந்து கொஞ்சம் பார்ஷியலான கண்டுபிடிப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எதையாவது ஒன்று செய்யணும் எதையாவது ஒன்று பண்ணணும் எதையாவது ஒன்று ச சாதிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அது சம்மந்தமாக திட்டமிடுவீங்க அது சம்மந்தமாக முயற்சி பண்ணுவீங்க உங்கள் மனசுக்கு வந்து முழு வகையில் அது ஆக்குப்பை ஆகி இதை இப்படி செய்யணும் அதை அப்படி செய்யணும்னுட்டு சொல்லி அந்த செயல்லையோ பயிற்சியிலையோ எதிர்பார்ப்புலையோ அது ஆக்டிவாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இப்போ அன்றைக்கி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி கைவிட்ட நிலையில் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அவர் பண்ணுறக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அவர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்துட்டார் பண்ணி பார்த்து எல்லா பாதையும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லா டைரக்ஷனும் போகணும்னு சொன்னால் அது பிளைண்ட் எண்டாக முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கு மேலே பாதையே இல்லை ஒரு இடத்தோட நின்று போயிடுது அதுக்கு பிறகு எங்கே போகிறது பேசாமல் ஒரு இடத்துல உட்காந்துடும் இப்போ அந்த மாதிரி தான் என்ன சொன்னால் புத்தர் என்னெல்லாமோ தேடி பார்த்துக்கிறாரு இங்கே போய் பார்க்குறாரு அங்கே போய் பார்க்குறாரு முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாரு ஏதோ கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்குது எல்லாம் அவ்வளோ ஏமாத்திடுது இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி உட்காந்துடுறாரு உட்காந்த நிலையில் என்னன்னு சொன்னால் அவர் உட்காந்ததுனால ஒரு மனசு அப்படியே அமைதியாயிருமா மனசு அதுவாக இயங்குது அது வரைக்கும் அவர் மனசு அவர் இயக்குனார் இப்போ அவர் மனசை இயக்கலை ஆனால் அந்த மனசு அதுவாக இயங்குது அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்கும் பொழுது நம்முடைய முயற்சி எதுவுமே இல்லாமல் நம்முடைய மனசு அதுவாக இயங்கும் பொழுது அதுதான் லிபரேஷன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதை அன்னை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து அவர் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஏன்னா அப்போ தான் முதல் முதல்ல அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் வேறு ஒரு ஆங்கிளில் அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதனால் அவரே அவருக்குன்ட்டு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிடறாரு ஒரு டி ஒரு ஒரு ஃபிலாசபி உருவாக்கிக்கிடறாரு காசிய துன்பத்துக்கு காரணம்னு ஒரு ஃபிலாசபி உருவாக்கிக்கிடறாரு கண்டுபிடித்ததுக்கு நிர்வாண நிலைன்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு சாஸ்திர ரீதியாக நிறு அதுக்கு வந்து லிபரேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை மோ லிபரே லிபரேஷன் முக்தின்னா அப்படி தான் நம்ம முக்தினாலுமே என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் எங்கேயோ நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் எங்கேயோ உட்கார வச்சுருவாங்க அப்படில்ல க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்களும் மூணாவது மாடியில் கொண்டு உட்கார வச்சுருவாங்க என்ன மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலே என்னஞ்சுனா ஒன்றும் இல்லாமல் அப்பாடு ஓடிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒரு காட்டார் ஓடுற மாதிரி ஒரு ஆறு ஓடி ஆறு மாதிரி நம்ம மனசு ஓடிகிட்டே இருக்கிறது தான் லிபரேஷன் நம்ம பிடிச்சி பிடிச்சி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் லைஃப் லாங்காக அதான் அந்த போராட்டம் தான் இருந்துகிட்ருக்கும் 
ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து இப்போ இதுவுமே ஆன்மீகங்கிறதே வெறும் சைக்கலாஜிக்கலாக தான் மனோ ரீதியாக நாம் எதையோ அடையணுங்கிறதுக்காக தான் போராடணும் ஏதோ ஒரு இடத்த அடையணும் அந்த இடத்துல போய் நிம்மதியாக உட்காந்துடணும் எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்டு வர்றவங்க எல்லாருமே சன்னியாசிகளை தான் இருப்பாங்க ஞானிகள் எல்லாமே சன்னியாசிகளாக தான் இருப்பாங்க அவங்க வீடு வாசல் ஒன்றுமே இருக்காது யாரோ ஒருத்தரை சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஜனகரெல்லாம் வந்து மன்னராக இருந்தார் அரசராக இருந்துகிட்டே ஞானியாக இருந்தார்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு விதி வழக்கு தான் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஞானிகளுமே சன்னியாசிகள் தான் அப்போ அந்த உலகியல் வாழ்க்கைக்கும் அந்த ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை தான் ஒரு இமேஜை தான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க உண்மையில் அது வந்து அப்படி ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டெபு ஸ்டேபிளாக உட்கார்ற மாதிரி ஒரு நிலையே கிடையாது அது நம்முடைய மனதினுடைய இயக்கம் தான் மனதினுடைய சுதந்திரமான இயக்கம் தான் வந்து லிபரேஷன் அதுக்கு நம்ம மனசை வடிவமைக்கிறது தான் இடைஞ்சல் இவன் நம்ம தியான முயற்சிகள் பயிற்சிகள் என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து எத்தனையோ லாபங்கள் இருக்குது அது வேறு விஷயம் ஞானத்துக்காக எந்த தியானமும் பயன்படாது எல்லா தியானங்களுமே ஞானத்துக்கும் லிபரேஷனுக்கும் எதிரானது எல்லாம் ஆப்போசிட்டாக உள்ளது ஞானங்கிறது நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னுட்டு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தால் போதும் இப்போ இந்த ஆகாயத்தில் ஏற முடியுமா நீ கேட்டான்னா முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம உட்காந்துருவோம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நமக்கு முடியாததை தான் முடியாதுன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிடுறது தான் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நிறைய பேர் வந்து பல வகையான ஆசை காட்டி நம்ம ஏதோ அடையிறதுக்கு முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசையை காட்டி விட்டாங்க இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம கூட வந்து தொடர்பில் இருக்கிறாங்க நிறைய அந்த மிஸ்டிக்கலாக உள்ளவங்க அமானுஷ்யமான உள்ளவங்க நிறைய நிறையா அவர் இருக்கிறாங்க நிறைய சக்திகள் கூட அவங்ககிட்ட இருக்குது சிலவங்க கூட ஒருத்தர் வந்து எதில் தங்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி கூட சிலவர்கிட்ட இருக்குது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சக்தியை வச்சு தேவை எப்படி உபயோகிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனோட தான் அந்த சக்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அது எதாவது யூஸ் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் வந்துடும் அதே மாதிரி சிலவங்களுக்கு மிஸ்டேக்கெல்லாம் சிலவங்க அடுத்து நான் அடுத்தாப்பில் என்ன நடக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவருக்கு மிஸ்டேக்கெல்லாம் சில சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு வந்தது அப்போ அவருக்கு ஒரு அந்த டைமில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எங்கள் கூட வந்த ஒரு அன்பர் ஒருத்தர் ஆக்ஸ் பேக் ஆக்ஷனில் இறந்து போனார் அப்போ அதை பற்றி மற்றவங்க இப்படி பைக் ஆக்ஷனில் இறந்து போயிட்டாங்கன்னுட்டு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த மிஸ்டிக்கலாக இந்த அனு சக்தி உள்ளவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அப்படி இறந்து போனவர் வந்து ஒரு குழந்தையாக பிறந்து பத்து நாள் ஆகுதுன்னு சொல்லி இவர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் அப்படி சொன்னதுலேருந்து என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு கண்ணுலேருந்தும் தண்ண தர தர தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது அவர் ஒரு டாக்டர் அவர் ஆனால் கண்ணில் அவருக்கு என்ன இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா அந்த கண்ணில் வரக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் நிற்க முடியல நிப்பாட்ட முடியல சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை நீ வெளியே சொன்னதுனால உனக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லி அவருக்கு அது கொடுக்கப்பட்டுரு அப்போ அந்த சக்தியை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட பிரயோஜனப்படுத்த முடியாது ஆனால் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு என்னென்னு சொன்னால் ஏதோ ஞானிகள்லாம் இப்படி பெரிய பெரிய சக்திகளோடு இருப்பாங்க போல் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலை அடையணும் அதே மாதிரி லிபரேஷன் என்லைட்டன்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு உயர்ந்த நிலை போலங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையோடு நம்ம வந்து பயணத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்தவங்கெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ நான் இவங்க எல்லாமே நீங்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் பார்த்து அனுபவப்பட்டு தான் எல்லாத்தில் உள்ள அனுபவத்துக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற நிலைக்கு வந்திருக்கிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து லேசாக சொன்னால் கூட போகும் இப்போ எல்லாருமே என்ன சொன்னால் அந்த ஞானங்கிற பேரில் லிபரேஷனுங்க பேரில் ஏதோ ஒரு பழச்சாறுகளையும் ஒரு விதா விசேஷமான ஒரு சுவையுடைய ஒரு பானத்தையும் தான் ஏற்பாத்து வந்துகிட்டு இருக்கணும் 
ஆனால் உண்மையிலே இது வந்து ஒரு பிளைன் வாட்டர் தான் அது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு விசேஷமும் இல்லை எல்லா ஞானிகளும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க ஏரியாவும் அந்த இடத்துல தான் வராங்க நிறையவர் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க என்ன அடைஞ்சவங்கிறத கரெக்டாக டெர்மினாலஜிலாம் அவங்களுக்கு டிவர் அதை டிஃபைன் பண்ண தெரியாமல் போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரமணருடைய ஞானம் வந்து உலகம் முழுசும் பரவியிருக்கு புத்தருடைய ஞானம் உலகம் முழுசும் பிறவியிருக்கு புத் சொல்ல போனால் புத்தர் மதத்து புத்தகத்தை மதத்தை பொறுத்த அளவில் உலகத்திலே அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கிறது புத்த மதம் தான் ஆனால் அவர் இந்தியாவில் தான் பிறந்தார் இந்துவாக தான் வாழ்ந்தார் இங்கே யாருமே அவரை ஏற்றுக்கிடல அவர் அப்படியே அன்னைக்கே பொருட்ட அவர் அவர் இவர் ஞானம் நம்ம நாட்டுக்கு லாய்க்கலாம்னு அப்பவுமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் வெளிநாட்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து இந்துக்களோட அதிகமாக புத்த மதம் தான் இருக்குப்போம் உலகத்திலே அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட மதம் வந்து புத்த மதம் தான் ஆனால் எல்லாருமே ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் புரிஞ்சுருக்கிறாங்க அங்கே ஒன்றும் சீரக்க அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி சும்மா உட்காந்து கை விரிச்சு உட்காந்த நிலையில் எல்லாம் தானாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருது பிரமணர் இப்படி தான் ஒரு நாள் அவருக்கு மரண பயம் ஏற்படுது பொதுவாக மரண பயம் ஏற்பட்டால் என்ன தோணும்னு சொன்னால் அந்த மரணத்தை ரெசிஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணும் மரண பயத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு யார்ட்டையாவது ஆறுதல் கேட்கணும்னு தோணும் அன்றைக்கி அவர் என்ன சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தார் ஏன்னா அவர் இன்னொருத்தர் ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தான் அவர் வசிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்பா அம்மா கூட பக்கத்தில் கிடையாது அதனால் சூழ்நிலை கூட ஏதாவது ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு கையில் ஒரு முடிவுக்கு வராரு இந்த மரண பயத்தை அப்படியே மரணத்தை கூட அப்படியே ஏற்றுக்கிடுவோன்னு சொல்லி அப்படியே படுத்துடுறார் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பயங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் மனசில் தான் இருக்குது அந்த மனம் ப மரண பயத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் அந்த மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறது தான் அப்போ மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசை அப்படியே விட்டுறது நம்ம அதை ஷேப் பண்ணி வடிவமைச்சு பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த நிலையில் இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் அசைவு இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி எந்த முயற்சியும் பண்ணலை இந்த மனசை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அந்த மனசு வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிடுது அது அதுவாக இயங்கும் இவர் இயக்கலை நம்ம பயத்துக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நல்ல உணர்வுகள் இருக்கணும்னு சொல்லி நினச்சானா நாம் அதை மனசை இயக்கிடுறோம் நமக்கு ஏற்பட்ட உணர்வை அப்படியே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அது அதுவாக போக ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ரோல் ஆகிடுது எல்லாமே ஒரு ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குப்பையை போட்டிங்கன்னா அடிச்சுட்டு போயிடும் சாக்கடை விட்டாலும் கூட அடிச்சுட்டு போயிடும் சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஊரில் சாக்கடை விட்டுருப்பாங்க ஆற்றுல ஒரு ரெண்டு ஊர் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆற்றுல இருந்து தான் கோயிலுக்கு அபிஷேக தீர்த்தத்தை எடுப்பாங்க உண்மையில் இந்த தண்ணி நல்லா தான் இருக்கும் அதில் தான் குளிப்பாங்க அதெல்லாம் அபிஷேக தீர்த்தத்தில் அங்கே தான் எடுப்பாங்க எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் அது அங்கே எல்லாமே பெரிஃபை ஆயிரும் உண்மையில் அது வந்து நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது நம்ம பண்ணுற முயற்சி எல்லாமே எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே அந்த இயற்கையான நீரோட்டத்துக்கு விரோதமானது அது சம்பந்தம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல என்ன ஒரு நம்ம முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போ முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இயக்கம் தானாக இயங்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு முடிவு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் இந்த மனோரீதியாக நம்ம அனுபவம் சார்ந்து நம்ம மனசுக்குள்ள நம்முடைய அனுபவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு அடைவிடமுமே இல்லை ஏதோ ஒரு நல்ல நிலைன்னுட்டு ஒரு நிலையுமே கிடையாது ஞான நிலை நீட்டுக்கு ஒரு பேர் ஏதோ விசித்திரமான ஒரு பேர் கூட வச்சுருக்கலாம் அந்த நிலை கூட நம்ம எதுவுமே அடைய வேண்டியதில்லை இன்னும் சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களை அப்படியே கீழே போட்டுறீங்க அவ்வளோதான் நம்ம எதையோ அடையணும்னு சொன்னால் பழையபடி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை தூக்கி பிடிச்சிட்றோம் ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் பண்ணிடுறோம் அது வந்து நம்ம எதை பிடிச்சி வச்சாலும் அது வந்து ஒரு எதையோ ஒன்றா நம்ம ஓடுற தண்ணிக்கு இடையில் இன்னும் ஏதோ நீட்டி வச்ச மாதிரி தான் நீ எதோ தண்ணிக்கு இடையில் எதையோ நீட்டினீங்கன்னா அதை சுற்றி தண்ணி சுழல ஆரம்பிச்சிடும் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வந்துடும் அதனால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு கன்க்ளூஷன் தான் எனக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டால் போதும் நம்ம அகத்த அளவில் மன அனுபவங்கள் சார்ந்து நம்ம அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது நீ முடிச்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் 
எல்லாருமே ஞானி தான் எல்லாருமே லிபரேட்டட் தான் ஏன்னா லிபரேஷன் இது ஏற்கனவே இருக்குது அது நம்ம அடைய தேவையில்லை நீங்கள் அப்படி அடைய வேண்டி எதாவது ஒன்று அடைஞ்சிங்கன்னா இப்போ எப்படி இப்படியே விட்டுட்டு தான் இருக்கணும் அது அது அடைகிற இடமும் கிடையாது நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு அதனால் நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்றைக்கும் நம்மகிட்ட இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் லிபரேஷன் லிபரேஷன்லாம் வாழவே முடியாது ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் எது என்லைட்டன்மெண்ட்டு எது என்லைட்டன்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு டெஃபனேஷன் நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கு எத்தனையோ ஞானிகள் வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் யாருமே அதை சரியாக டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை அவங்க ஏதோ வகையில் ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க சொன்னான்னு சொன்னால் இது ஒரு மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குமோ ஞானியாக இருந்தால் இப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவார் இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிடுவார் இந்த மாதிரிலாம் அனுபவமாக இருப்பார் இப்போ நாங்களும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் தியானங்கள் பண்ணோம் தியானங்கள் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பரவச நிலையெல்லாம் ஏற்படும் அந்த பரவச நிலை வந்து சில நேரங்களில் ஒரு நாள் நீடிக்கும் ரெண்டு நாள் நீடிக்கும் சில நேரங்களில் ஒரு வாரம் நீடிக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட நீடிக்கும் நாங்களும் விடாமல் ஒரு துரத்தி பிடிச்சி என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் எல்லாத்தனை சாதனையும் பண்ணி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எதை அடையணும்னு நினச்சோமோ அதை அடைஞ்சிட்டோம் அந்த பரவச நிலை வந்து நிரந்தரமாக ஞானிகள் எல்லாருமே இருபத்தி நாலு நேரம் பரவச நிலையோடு இருப்பாங்கன்னு தான் கற்பனை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த கற்பனையை நிறைவேறு பண்ணுற மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலையிலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை அடைஞ்சிட்டேன் என்னை பொறுத்தளவில் அப்படி அடைஞ்சிட்டேன் வழக்கமாக என்ன ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கிற பரவச நிலை வந்து மாத கணக்கில் நீடிச்சு போகுது கடைசியில் வருஷத்தையும் தாண்டிட்டு வந்த பரவச நிலை என்னை விட்டு போகிற மாதிரி தெரில அது ஒரு வருஷம் கடந்த பிறகு தான் அதோடைய பிரச்சனை என்னங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய அந்த பரவச நிலையினுடைய தாங்க முடியாமல் பாடியெல்லாம் ஹெல்த்தெல்லாம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிட்டு பசியே ஏற்படுறது இல்லை பிறகு மெடிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் போனால் மெடிக்கல் டெஸ்ட் பார்த்தாங்க ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கு உங்கன்னா இங்கே வந்து நாம் நல்லா இல்லை ஆனால் டெஸ்ட்டில் பார்த்தா டெஸ்ட்டில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு பரவச நிலை ஏற்பட்டுருக்கு அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் வருஷத்தை தாண்டிட்டு ஆனால் அதெல்லாம் பிறகு தான் நான் பிறகு நான் தெளிவு அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அவர் சம்பவத்தை பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டேன் அந்த டைமில் எனக்கு அது தெரியாது அவருக்கு என்ன சொன்னால் அந்த பரவச நிலை தாங்க முடியாமல் உடல்ஸ் எல்லாம் பாயில்ஸாக வந்து அப்படியே படுக்கப்படுத்தி ஆகி படுக்கை ஆகிட்டார் பரவச நிலையிலேருந்து வெளியே வரவே இல்லை உடலெல்லாம் இப்படி இல்லாமல் ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஆனால் அவர் வந்து ஆனந்தமாக தான் இருக்கார் பரவசமாக தான் இருக்கார் அந்த பரவச நிலையிலேயே அப்படியே இறந்தே போயிட்டார் ஏன்னா அவரை பொறுத்தளவில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் ஆனந்தமாக தான் இருப்பார் இப்போ எனக்கு வந்து அது உடல் நிலையை பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ நாம் அடையணும்னே நினச்சோம் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சிட்டோம் ஆனால் இது அந்த இடம் மாதிரி தெரியலையே ஏன்னா எந்த ஞானிகளுமே இந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லலை அது இப்படி பரவசம் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு அந்த நிலையை பற்றி விவரிக்கும் போது ஒரு ஆனந்தமாக நிலையில் எப்போவாவது இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தப்படுற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளே அறியாமலே நாமளே அப்படி ஒரு ஆனந்த நிலையை எதிர்பார்த்து அந்த ஆனந்த அந்த நிலையும் அடைஞ்சு பார்த்தாச்சு பரவச நல்லா நல்லா தான் இருக்குது குறை சொல்ல முடியாது நம்ம அடைஞ்ச நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அந்த நேரத்தில் நாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீலிங் இருந்தது ஏன்னா எதை அடையணும்னு நினச்சோம் அது அடைஞ்சாச்சு எப்பவும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலையில் இருக்கணும்னு நினச்சோம் பரவச நிலைக்கும் வந்துட்டோம் ஓகே நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படி தான் இருந்தது எந்த பிரச்சனையும் நம்ம ஒன்றுமே பாதிக்காது எவ்வளோதான் தலையில் இடி விழுந்தாலும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாம் மனசு அமைதியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் பரவசத்தோடு இருக்கும் இப்படி சொல்லவங்க அந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடித்தவங்கள பார்த்தா தெரியும் அவங்க நல்லா போதையில் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க நம்மளை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு எப்போ மெலிஞ்சிட்டு எப்போ அவர் வருத்தம் எப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கேன் எல்லாம் சொல்லி கண்ணீர் விட்டு கூட அழுவாங்க உண்மையிலே அவங்க வருத்தத்தில் ஒன்றும் அழ மாட்டாங்க அவங்க ஆனந்தத்தில் கண்ணீர் விடுறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி என்ன சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே நம்மளை பாதிக்காது ஆனந்தமாக ஆனந்தத்தில் மறந்துகிட்டே இருப்போம் உண்மையிலே அது நல்ல நல்லதான் 
ஆனால் அதை அடைஞ்சி பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி நம்ம அடைய வேண்டிய இடம் இது இல்லைங்கிறது தெரியுது பிறகு அதிலிருந்து தரை இறங்கியாச்சு பிறகு ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட பாதிக்க ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா அந்த நிலையில் அந்த அதை ஒரு ஷீல்டாக கவராக வச்சுருக்கும்போது எதுவுமே நம்மளை பாதிக்காது நம்ம ஒரு ஷீல்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் வாழை வச்சு வெட்டினாலும் கூட ஒன்று வாழை தான் உடைய மொழியே நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் நமக்கு ஒன்றும் இந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இப்போ அந்த ஷீல்டை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு என்ன ஒரு குண்டு சேசி தொட்டாலுமே நம்மளுக்கு வேதனை தாங்க முடியல ஒரு சின்ன சாதாரண பிரச்சனை தாங்க முடியல என்னடா இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடும்னு சொல்லி மனம் உடைஞ்சி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடும் பொழுது தான் அந்த ஒரு மாற்றம் இதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது எல்லா ஞானிகளும் எந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஏற்பட்டு இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் சேலத்தில் நாங்கள் ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி வச்சுருக்கோம் பவன் மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் எங்கள் ஒருத்தர் வந்தார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் வந்தார் அவர் நம்ம கான்செப்டில் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் இருந்தார் இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன ஒரு முழு திருப்தி இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருந்தார் ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சுன்னா அவர் ரொம்ப வசதி கிடையாது ஒரு ஒரு சின்ன செல்ஃபோன் அவருக்கு தொலைஞ்சு போச்சு வாங்குறதுக்கு புதுசாக ஃபோன் வாங்குறதுக்கு காசு கிடையாது ஒரே வருத்தம் செல்ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சு வாங்குறதுக்கும் காசு இல்லை இந்த வருத்தத்தில் ரெண்டு நாள் இருந்திருக்கிறாரு மூணாவது நாள் வந்து சரி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுவோம்ப்பா சொல்லி தூக்கி போட்டார் ஒன்றும் வேண்டாம் சொல்லி தூக்கி போட்ட உடனே அவர் அப்படியே மா நான் மாறிட்டார் இப்போ நானும் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொல்லி டெக்லேர் பண்ணிட்டார் அவர் ஆனால் இவருக்கு வந்து ஏற்கனவே சில இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டோடு இருந்ததுனால அவருக்கு சில இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டதுனால அவருக்கு சில பாடியில் கூட நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கூட ஏற்பட ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ எனக்கு என் உடல் இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்க நான் ஒரு குழந்த மாதிரியே இருக்கிறேன் சொல்லி ஒரு ஆனந்தமாக குதித்து நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அது விளைவுகள் அதெல்லாம் கூட ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் இல்லை இப்போ நம்ம கவனம் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல அனுபவத்தை சுட்டி காட்டணும்னு சொன்னால் அந்த அனுபவத்தை பிடிச்சிக்கணும் அந்த அனுபவத்தில் நான் எனக்கு வேணும் அந்த அனுபவத்தோடு இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஆயிரும் மொத்தத்தில் ஒரே ஒரு அந்த ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்ம அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி ம சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு எந்த இடமுமே இல்லை எந்த பாயிண்ட்டுமே கிடையாதுங்க எந்த ரிசார்ட்டுமே கிடையாது நீ சொல்லி இது எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனதை வந்து நேச்சுரலான இயக்கத்துக்கு விட்றான் அவ்வளோதான் இப்போ நேச்சுரலான இயக்கத்துக்கு விடணும்னு நினச்சாலும் கூட அதுவுமே கூட ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனாக கூட மாறிடும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நீங்கள் வந்து அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நான் எது இருந்தாலும் ஓகே நாம் இப்படி இருந்தால் கரெக்டு இப்படி இல்லைன்னா தப்புன்னுட்டு சொல்லி எதே ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் லிபரேஷனாக இருக்கணும் லிபரேஷன் எல்லாத்தையும் விடணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே கூட எங்கே ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிரியேட் ஆகும் அது அகமா அகம் அதான் அகம் போகிறோம்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு மனசை வச்சு நீங்களா செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இருக்குது அதுவாக செயல்பட வேண்டிய இடமும் இருக்குது இது அகத்தை பொறுத்தளவில் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடணும் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை பொறுத்த அளவில் உங்களுடைய இயக்கம் வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறிடும் அவ்வளோதான் அதுதான் இயற்கை இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி தான் அது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் செயல் வேண்டிய செயல்கள் நிறையா இருக்குது அந்த செய்ய வேண்டிய செயல்களுக்கு நீங்கள் மனசை பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களை நல்லா வச்சுக்கிடுறதுக்கு உங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களை மட்டும் சுதந்திரமாக ஓட்ட வேண்டியது தான் அப்போ நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் அதான் நம்மளை பொறுத்தளவில் என்னை பொறுத்தளவில் எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை ஏன்னா ஆன்மீகங்கிற பேரில் நமக்கு நிறைய வேலைகளை கொடுத்து வச்சுட்டாங்க நீ இப்படி செய்யணும் இப்படி நடந்துக்கிடணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் 
ஏன்னா நம்மளை வந்து ஒரு கடை கட்டத்தில் நம்மளை மோல்டு பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே தேவைப்படுது சாஸ்திரங்களில் கூட சொல்லலாம் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம்னு சொல்லி நம்ம வாழ்க்கை முறையே நல்லா பிரித்து வச்சு இப்படியெல்லாம் வாழணும்னு சொல்லியெல்லாம் வகுத்து கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஆன்மீகத்து பயிற்சிகள் சொன்னால் பயிற்சிகள் தியானங்கள் பிராணாயாமம் அப்படி என்னெல்லாமோ நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் சில பயன்பாடுகள் இருக்குது நம்மளை உருவாக்குறதுக்கு எல்லாமே உதவி பண்ணுது ஆனால் ஞானம் லிபரேஷன் இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் அது இதை பொறுத்தளவுன்னு சொன்னால் நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சு பிச்சிடலாம் இல்லை நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அல்லது என்னுடைய லிபரேஷனை கூட நான் வந்து விடாமல் பிடிச்சிக்கிடணும் இது என்னை விட்டு நழுவாமல் பார்த்துக்கிடணும் எந்த கடமை எடுத்துக்கிட்டானாலும் உங்களுக்கு அகத்தை பொறுத்தளவில் சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு வேலையை வந்துடுது அங்கே சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே வேலை இருக்குது வேலை இல்லை இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அடுத்த வீட்டில் அடிக்கக்கூடிய காலிங் பெல் இது நம்ம வீட்டிலே அடிக்கல புறத்தில் ஏதாவது வேலை இருக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அல்லது நீங்கள் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறீங்க இதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் அடிக்கிற காலிங் பெல் அது சம்மந்தமாக நீங்கள் செய்யத்தான் செய்யணும் நீங்கள் தான் ஆன்சரபிள் அடுத்த வீட்டில் அடிக்கிற காலிங் பெல்லுக்கு நீங்கள் ஆன்சரபிள் இல்லை உங்கள் அகத்தில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இப்படி அடையணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுங்கிற மாதிரி நான் இந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இதை பிடிச்சா விடக்கூடாது லிபரேஷன் வந்துட்டுது இந்த வந்த லிபரேஷனை விட்டுறக்கூடாது வந்த லிபரேஷன் வந்தோடனே நல்லா தான் இருக்குது இதை பிடிச்சி வச்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரி எதையாவது ஒரு பொறுப்புகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது அடுத்த வீட்டு காலிங் பெல்லுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்கள் வீட்டு காலிங் பெல்லுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க அதான் அது புரட்சியில் அது நம்ம சாயங்காலம் வந்து அகம் புறங்கிறத ரெண்டையும் இணைச்சி நம்ம சாயங்காலத்து மீட்டிங் பேசுவோம் அதில் தான் வந்து நம்ம வந்து கேள்வி பதிலெல்லாம் அதில் தான் வைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஜஸ்ட் வாட் இஸ் என்லைட்டன்மெண்ட் வாட் இஸ் லிபரேஷனுங்கிறத மட்டும் ஒரு இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் சொல்ல போனால் அந்த ஒரு மீட்டிங்கே போதும் அந்த ஒரு செஷனே போதும் உங்களை ஞானி ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு செஷனே போதும் ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சிட்டிக விஷயம் தான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை அது நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீட்டு சொல்ல நிறைய எதாவது ஒன்று பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னாலும் முதல்ல எதை பண்ணணும் ரெண்டாவது எதை பண்ணணும் நீட்டு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே போகலாம் இடையில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கிடலாமா நீலாம் கேட்டு போகலாம் இங்கே அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணோன்னு சொன்னால் நீங்கள் கேப் விட்டு பண்ணுறக்கோ ஒன் பை ஒன்றா பண்ணுறக்கோ அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீட்டு சொல்லி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தால் போதும் இதோடு நாமளும் கன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவோம் நீங்களும் கன்க்ளூட் பண்ணிவிடுங்க நாம் சாயங்காலம் நம்ம தொடருவோம் இப்போ நாம் நம்முடைய என்லைட்மெண்ட்டை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக எல்லோரும் நம்ம ஆற்றுல இறங்கி குளிச்சுட்டு அந்த ஆறுனுடைய லிபரேஷன் ஸ்டேட்டை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்றதுக்கு போவோம் ஓகே ஸோ என்னோடய பேர் ஆனந்த் அவர் ஆனந்த் குமார் ஆனந்த் ஸோ ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பகவத் இந்த பகவத் மிஷனோட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷமாக அசோசியேட் ஆகியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஞான முகாமில் போய் கிளாஸ் எடுக்கிறது அப்புறம் ஜூம் மீட்டிங்கில் கிளாஸஸ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இது பண்ணிடும் ஸோ என்னுடைய ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஆரம்பித்தது ராமகிருஷ்ணா மட் ராமகிருஷ்ணா மட்டில் போய் அந்த மெடிடேஷன் முதல்ல நம்மளுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறது அந்த விவேகானந்தர் அவரோட ஸ்பீச்சு அப்புறம் ராமகிருஷ்ணாவோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளே போக போக மெடிடேஷன் அந்த தியான பயிற்சி அதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே பண் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பலன் இல்லை எதுவுமே நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம ஏதோ தேடி வந்த இது இன்னும் கிடைக்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற இன்னும் நிறைய ஜேகே ஓஷோ ரமண மகிஷி எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஓஷோ கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிது ஏன்னா அவர் வந்து எந்த ரூல்ஸுமே வச்சுக்கிறது கிடையாது எல்லா ரூல்ஸுமே கீழே போட்டுருங்க தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்வார் அதுவே ஈஸி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய அது போய் தியானம் அந்த ஓஷோ கம்யூனை போய் நிறைய மெடிடேஷன்லாம் கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ பண்ணிட்டு இருந
யாரோ ஒருத்தர் புக்கு கொடுத்தாரு அப்போ படித்தேன் ஸோ இனிஷியலாக அதான் லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் பெருசாக ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆழமாக போக போக என்ன தான் சொல்ல வராங்க திருப்பியும் கொஞ்சம் படிக்க படிக்க அப்புறம் ஓரளவுக்கு புரிதல் வர வர அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் முயற்சியே தேவையில்லை எல்லா முயற்சியுமே வீண் தான் அப்படின்னு சொல்லி கீழே போட்டதுக்கப்புறம் தன்னால் அதுவாக வர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவர் சொன்ன மாதிரி ஸோ அப்போ எதுவுமே என்னோடய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக விட்டுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ஆனம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்களாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்புறம் தான் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஆங்கிளில் தான் பார்க்கணுமா இல்லை ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் ஆகுது இது என்ன விஷயம் ஆக்சுவலாக அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க யோசிக்க கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் தானே இதே வந்து ஆன்மீகம் இது வந்து வேற ஏதோ ஒரு கலரில் ஆன்மீகம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு மிஸ்டிக் கலர்லாம் கொடுக்க தேவையில்லையே இது சாதாரண சயின்ஸ் ஒரு அறிவியல் உண்மை தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எனக்கு தோணிச்சு ஸோ அதை வச்சு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண அதை எப்படி ஒரு அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கலாம் எப்படி லாஜிக்கலாக இதை அணுகலாம் எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேசிஸில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிச்சு கொஞ்சம் ஐடியா அந்த ஐடியாஸ்லாம் வந்தது ஸோ அவர் சொன்ன கருத்தை உள்வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஓன் ஐடியாஸில் நான் எப்படிலாம் யோசிக்க முடியும் அது எப்படி இருக்குது நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணிச்சு ஸோ அதை ஒரு லாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஒரு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இது என்ன டாபிக் பேச போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபன்னி இன்சிடெண்ட் ஒரு ஜோக்கு தான் அது எதுக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு மூவியில் வந்த ஒரு இது தான் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஐ டாக்டர் ஐ டெஸ்டிங் ஒரு ஐ கேம்ப் ஒரு டெஸ்ட் டெஸ்டிங் கேம்ப் வைக்கிறாரு ஸோ ஐ டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எல்லாேருக்கும் ஒரு வில்லேஜ்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வில்லேஜில் வச்சுட்டு இருக்காரு அப்போ ஒருத்தர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாரு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இவர் அந்த ஐ கேம் ஐ டெஸ்டிங்லாம் ஒரு சின்ன போர்டில் எழுத்து எழுத்தெல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதுறாரு எழுதி காமிக்கிறாரு இங்கே தூரத்துலேருந்து பார்த்தா தெரியுதா ஒரு டென் ஃபீட் இருக்கும் பார்த்தா தெரியுதா அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக இந்த சைஸில் எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியுதா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை எனக்கு தெரியல படிக்க என்ன என்னன்னு படிங்க பார்க்கலாம்னா இல்லை எனக்கு படிக்க முடியல தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி திருப்பியும் சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் எழுதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் பெருசாக இது இப்போ தெரியுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் இல்லை இப்போவும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு சின்னடா அது சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பெருசாக ஃபுல்லாக போர்ட் ஃபுல்லாக ஒரு பெருசாக எழுதுறாரு இப்போவா தெரியுதா அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இப்போவும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடா அது சரி ஓடையே பக்கத்தில் வச்சிடலாம் சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் எயிட் டென் ஃபீட்லேருந்து ஒரு எயிட் ஃபீட்டு கொண்டு வராரு அப்போ தெரியுதா இல்லை இன்னும் ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் ஃபீட் வச்சுறாரு இப்போ தெரியுதா இப்போவா தெரியுதா யா இப்போவும் தெரியல சரி நானாக தெரியுறனா என் ஷர்ட் தெரியுதா அது தெரியுதானா அதெல்லாம் கிளியராக தெரியும் சார் ஆனால் இது தெரியல அப்படின்றாரு என்னடா அதுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இங்கே வந்து என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்கியா ஃபுல் என்ன முட்டாடாக்கிட்டு இருக்கியா என்ன சும்மா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு சண்டை போட்டுருந்தாங்க அப்புறம் அந்த வில்லேஜ் ஹெட் ஒருத்தர் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவர் தெரியலன்னு சொன்னது வந்து அந்த எழுத்து தெரியல இல்லை இல்லை ஐசைட் ப்ராப்ளம் இல்லை அவருக்கு படி கவே தெரியல அப்படின்றத தான் சொன்னாரு அப்படிட்டு சொல்வாரு சோ இதில இருந்து என்ன விஷயம்னா எதுக்காக சொல்ல வரேனா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமா ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்திலயோ இல்ல ஒரு முக்தியோ இல்ல என்லைட்மென்ட் அப்படின்றதெல்லாம் ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமா ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன பிரச்சனைக்காக நான் அதை தேடிட்டு இருக்கேன் அந்த பிரச்சனை நிஜமாவே சால்வ் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியாம எதையோ பின்னாடி பிளைண்டா போயிட்டு இருக்கிறதுனால அர்த்தமே இல்லை ஸோ இப்ப எப்படி ஐ டெஸ்ட் ஐ ப்ராப்ளமா இல்லை அவருக்கு படிக்கவே தெரியலையான்னு பார்க்காம அந்த டாக்டர் எப்படி டெஸ்ட் பண்றாரோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளைண்டா போகாம அது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது என்ன என்னுடைய பிரச்சனை என்ன எதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் எதுக்காக எனக்கு ஆன்மீகம் வேணும் எதுக்காக ஞானம் அடையணும் எதுக்காக முக்தி வேணும் அப்படின்லாம் தெரியாமல் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த உள்ளே போயிடுச்சு அந்த விஷயம்லாம் ஸோ ஏதோ ஒரு ஞானம்னா உடனே அது பெரிய எஃபெக்ட் பெரிய ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயம் அது பின்னாடி நம்மளும் போகணும் நானும் அதை அடையணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் தான் இருக்கே தவிர நிறைய பேர் அதை வந்து யோசிக்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்
நம்மளுடைய டே டு டே பிரச்சனையை சால்வ் ஆகணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லையா ஃபைனலாக வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அன்றாடம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமே மற்றபடி வேற இது வேற பிரம்மாண்டமாக அதை யோசிக்கவே தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை நிறைய லிஸ்ட்டே சொல்லலாம் புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாத பிரச்சனையை சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து வீடு வாங்கணும் இல்லை வேலை வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி திருமணம் குழந்தை அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் இல்லையா ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளோ லிஸ்ட்டு பெருசாக லிஸ்ட்டு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி எமோஷனல் சைடில் சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா கவலை குழப்பம் பயம் துக்கம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது பதட்டமாக இருக்குது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி எவ்வளோ சொல்லிகிட்டே போகலாம் இல்லையா லிஸ்ட்டு பெருசாக சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம ஒன்றா அட்ரஸ் பண்ணணும் பண்ணி தான் ஆகணுமா அப்படி தான் பண்ணணுமா இல்லை வேறு எப்படி பண்ணலாம் இல்லை இதோட ரூட் ஆணிவேர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரூட் இதோட கோர் ரூட் என்ன பிரச்சனை நம்ம எந்த பிரச்சனையும் ஆக்சுவலாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சாவே போதும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஒரு ஸ்டோரி பார்ப்போம் அதுலேருந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய பணக்காரர் பயங்கர அவர் இருக்கிறதுலே அவர் தான் பணக்காரர் அங்கே ஸோ அவருக்கு வந்து நிறைய அந்த பணத்தை வச்சு ஒரு பெரிய வீடுலாம் கட்டி பெரிய வீட்டில் ஒரு பங்களா மாதிரி ஒரு வீட்டில் வாழணும் தான் அவருக்கு ஆசை ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வீடு கட்டி சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஒரு மூணு பசங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் அவர் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்புறம் அவர் வேலை வேற இடத்துக்கு வேற ஊருக்கு மாறணுன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு வேற ஊருக்கு தான் போய் ஆகணும் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் வந்து வீ வீட்டை இங்கே விற்றுட்டு அந்த ஊரில் போய் வேற வீடு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு போகிறாரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட பேசி வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து நடுவில் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப் மாதிரி ஒரு மூணு நாள் பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்காக போயிட்டு வராரு ஏதோ வெளியூர் போயிட்டு வராரு அப்போ போயிட்டு வரும்போது தூரத்துலேருந்து பார்க்குறாரு ஒரு ஒரு இரநூறு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காரு அப்போ பார்க்குறாரு அவரோட வீடு வந்து ஃபுல்லாக ஃபயர் தீப்பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக வீடே தீப்பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக என்னுடைய முழு சொத்து என்னுடைய உழைப்பு எல்லாமே அதில் தான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக அவர் டோட்டலாக இதுவாயிட்டார் ஷேட்டர் டோட்டலாக வந்து வெறுத்து போய் கதறி அழுதுட்டு இருக்காரு அப்படியே டோட்டலாக இதுவாயிட்டார் இல்லையா கதறி அழுதுட்டு இருக்காரு அப்போ ஸோ அப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பையன் வரான் ஃபஸ்ட்டு பையன் வந்துட்டு வந்து இந்த மாதிரி என்ன ஆச்சு இதாக எழுதிட்டு இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி என்னுடைய உழைப்பு எல்லாமே வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டு ஆனால் அந்த ஆள் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஆள் அந்த வீடு வாங்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த ஓனர் அவர் வந்து அந்த பையர் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு அப்பவே கமிட் பண்ணிட்டார் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படியே அப்பா ஓகே பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே போன வீடு திரும்பி வந்த மாதிரி ஒரு நிம்மதியாக கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியாக இருந்தார் சரி இன்னும் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு செகண்ட் அவரோட செகண்ட் சன் ரெண்டாவது பையன் வரான் ஆமாம் அவர் வாங்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு பட் ஆனால் அப்புறம் இப்போ ஏதோ பணம் பிரச்சனை இருக்குன்றதுனால கொஞ்ச நாள் போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டாரு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணி சொல்கிறேன்ற மாதிரி சொன்னார் அப்படின் தான் அவ்வளோதான் திருப்பியும் ஏன்னா அவரோட திருப்பியும் அது வந்து திருப்பியும் அவருக்கு அந்த தாக்கம் துக்கம் அவருக்கு திருப்பியும் அழகாரு கதறி அழுகிறாரு அப்படியே ஐயோ என்னோடய சொத்தெல்லாம் போயிடுச்சு வீணாக போயிடுச்சு என்னோடய உழைப்பெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டுருக்காரு சரி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவர் தேர்ட் சன் மூணாவது பையன் வரான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் நான் பார்த்துட்டு வரேன் அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வீடை இது பண்ணுறதுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அவர் அந்த ஓனரையும் அந்த பையரையும் பார்த்துட்டு வரேன் அவர் வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் வாங்கலைனாலும் எனக்கு ஆயிருந்தாலும் நான் அப்படி தான் இந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தது கொடுத்ததா அதனால் நானே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா திருப்பியும் அவருக்கு எல்லாமே சால்வ் ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு நிம்மதி அமைதியாக இருக்காது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நடந்த இன்சிடெண்ட் அந்த விஷயம் வந்து ஒரே விஷயம்தான் வீடு தீப்பற்றி எரிஞ்சிச்சுன்னு ஒரே விஷயம்தான் ஸோ ஃபஸ
ஈவன் இந்த 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 மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுனா கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு இப்போ கேமரா எப்படி செட் பண்ணணும்னு தெரியாதுன்னா அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் மைக்குனா இவர் வந்து இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட புறத்தில் செயல் செயல் வடிவில் சொல்கிறேன் அதில் வந்து வேறு யாராவது கூட ஹெல்ப் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியலனா ஸ்விம்மிங் கற்று நான் கற்றுக்கலாம் வேறு யாராவது கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆனால் அகத்தில் அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த மனதோடு போராடுறது வந்து நம்ம தான் போராடி ஆகணும் யார் என்ன சொன்னாலுமே ஃபைனலாக உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அங்கே எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் நம்ம தடுமாறிட்டு இருக்கோம் ஸோ வெளியில் கூட ஹெல்ப் பண்ணி யாருக்கிட்டே ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம் அங்கே பிரச்சனை கிடையாது இங்கே தான் நம்மளுக்கு சரியாக ஃபேஸ் பண்ண தெரியல ஸோ மனசில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மனசு ஏன் இப்போ இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அவர் வந்து அந்த நம்ம என்னுடைய வீடு அப்படின்னு நினைக்கும் அவருக்கு அந்த துயரம் துக்கம் எல்லாமே வந்தது ஆனால் நம்மளுது இல்லை எனக்கு இன்னொரு திட்டம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு போது நான் அமைதி ஆயிடுச்சு ஸோ அங்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு பாண்டேஜ் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அந்த எதிர்பார்ப்புனா அப்போ அந்த எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே சரியில்லை ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு வைக்கிறத இன்னொரு எதிர்பார்ப்பு இன்னொரு டிசையர் டிசையரே எனக்கு இருக்கக்கூடாது ஆசையே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவே ஒரு இன்னொரு ஆசை தான் ஸோ அதனால் அந்த வழியாக அப்ரோச் பண்ண முடியாது அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைங்க ஏன் அப்போ தப்பாகுது என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு தப்பு கிடையாது பட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புது ஃபோன் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு புது ஃபோன் ஐஃபோன் ஏதோ ஒன்று வாங்குகிறேன் இப்போ அந்த ஃபோன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு தெரியணும் இல்லையா எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ணவே தெரியலன்னா ஏதோ ஒரு வால்யூம் ப்ர ப்ர வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் திடீர்னு ப்ரைட்னஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தா வேறு ஏதோ கால் யாருக்கோ கால் போவோம் ஒரு மாதிரி நான் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அதுபடி நடக்காது இல்லையா அது பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்னுடைய மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யணும் நான் வந்து கவலை இல்லாமல் இருக்கணும் நான் வந்து எப்போவுமே நிம்மதியாக இருக்கணும் நான் வந்து ஆனந்தமாக இருக்கணும் என்ன சுச்சுவேஷன் நடந்தாலும் எனக்குள்ள சலனமே இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக இருக்கணும் கோவமே வரக்கூடாது எனக்கு வெறுப்பே வரக்கூடாது இப்படின்னா நம்மளே ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு உள்ள திணிச்சு வச்சுருக்கோம் பட் இதெல்லாம் ரூல்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ எப்படி ஃபோன் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியாமே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணால் எப்படி வேலை செய்யும் அது கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை செய்யாது தான் அதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதே மாதிரி மனசு எப்படி வேலை செய்யுது மனசோட நேச்சர் இயக்கம் எப்படி வேலை செய்யுது அதோட நேச்சர் என்ன இங்கே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு அதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே அப்போ நம்ம எதிர்பார்ப்பு வச்சா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது செயல்படும் இல்லையா கரெக்டு தானே அப்போ அந்த எதிர்பார்ப்பு அதை புரிஞ்சிக்காமே நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சோன்னா கொஸ்டினா இல்லையா ஓகே ஸோ அதை புரிஞ்சிக்காமே நம்மளா ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கும் போது அது சரியாக செயல்படணுன்றது கண்டிப்பாக நடக்காத ஒரு விஷயம் தானே ஸோ இப்போ நாங்கள் அப்போ நம்ம மனசை சரியாக புரிஞ்சிக்கல அதுதான் அங்கே இப்போ பிரச்சனை இல்லையா உங்களுக்கு ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது இல்லை எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா அப்படியே நிறுத்தி கேளுங்க ஸோ அப்போ மனசை நம்ம சரியாக புரிஞ்சிக்கணும் அதை கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் இல்லையா அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ மனசை பற்றி அப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெண்டே டூல் வந்து ஒன்று மனசு இன்னொன்று பாடி இல்லையா ஸோ இதை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான இயக்கம் இருக்குது உடம்பில் ஒன்று வந்து உள் உறுப்புகள் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னால் இயங்கக்கூடிய விஷயம் இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க தன்னால் இயங்குற விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹார்ட் பீட்டு நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணுறது இல்லை டைஜஷன் சிஸ்டம் லிவர் இதெல்லாமே தானாக ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நான் ஏதோ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்துட்டு அப்படியே நான் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கே மறந்துட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இல்லை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ரெண்டு மணி நேரம் டிலே ஆகிடுச்சு நான் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இல்லை ஏதோ பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் அதனால் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் டிலே ஆச்சு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அது நம்மள நம்மள சார்ந்துலாம் கிடையாது அந்த இயக்கம் தன்னால் இயங்கிட்டு இருக்கு நம்ம பர்மிஷன்லாம் தேவையில்லை இல்லையா அது ஒரு இயக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு இயக்கம் வந்து நம்மளா பண்ணுற இயக்கம் போய் நடக்கிறது ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது பேசுறது போய் ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்கிறது சாப்பிட்றது
ஃபஸ்ட்டு தாட் வருது அதை திங்க் பண்ணி அதை பற்றி யோசித்து சிந்தித்து எப்படி செயல்படலாம் அப்படின்னு யோசித்து செயல்படுறோம் ஸோ அதுதான் சிந்தித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தாட்டு திங்கிங் தாட் வந்து தானாக இயங்குற இயக்கம் திங்கிங்கிறது நம்மளாக இயக்குறது ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் தன்னால் எது வருதோ அதெல்லாமே தாட்டு தான் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எமோஷன் ஃபீலிங் இல்லை என்ன பேர் நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் தானாக வர்றது எல்லாமே தாட்டு அப்படி தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ திங்கிங் நானாக விருப்பப்பட்டு செய்கிறேன் இல்லையா அதுதான் திங்கிங் ஆனால் சில சில டைம் என்னென்னா எனக்கே தெரியாமல் கூட சில டைம் திங்கிங் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற நானாக விருப்பப்பட்டு செய்கிறது மட்டும்தான் திங்கிங் அப்படின்றது தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமே நடக்குதுன்னா அப்போ அதுவுமே தாட்டுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் சிம்பிளாக புரியும் ஏன்னா அதுவுமே என் கண்ட்ரோலில் இல்லை இல்லையா அப்போ தன்னால் இயங்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போது இந்த இயக்கம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா கவலை குழப்பம் பயம் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா என்னோடய மனசு இப்படி தான் இருக்கணும் என்னுடைய மனசு ஆனந்தமாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் ஏதோ ஒன்று தேடிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு நிம்மதி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நிறைவு எதையோ ஒன்றுத்தை தான் தேடிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த சூழ்நிலையில் நான் இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு இது தான் நான் இப்படி தான் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி எதையோ ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்மளாக ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்படியோ ஒரு சொசைட்டினாலேயோ இல்லை நம்ம படித்தது வச்சோ கேட்டதை வச்சோ ஏதோ ஒரு வகையில் ரூல்ஸ்லாம் போட்டு உள்ளே திணிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ரூல் படி தான் என்னோடய மனசு வேலை செய்யணும்ன்ட்டு நம்மளாக டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அந்த ரூல் படி தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாக டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த ரூல் கரெக்டாக அதுக்கு பொருந்துதா இல்லையா அப்படின்லாம் பார்க்கல அந்த ரூல் படி என்னோடய மனசு வேலை செய்யணும் அப்படி வேலை செய்யலாம் எனக்கு பிடிக்கல அது வேலை செய்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்மீக தேடல் இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணால் சரியாயிடுமா இந்த மந்திரம் ஜபம் பண்ணால் சரியாயிடுமா இல்லை வேறு ஏதாவது யோகா பயிற்சி பண்ணால் சரியாயிடுமா அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு வகையிலே தேடிகிட்டே இருக்கும் இல்லை சில பேர் ஆன்மீகத்தில் வரவங்க இந்த சைடு இன்னொருத்தர் மற்ற மற்றவங்கெல்லாம் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சா இப்படியோ ஒரு அந்த நிறைவு கிடைக்குமா இல்லை வேறு ஏதோ பொருள் தேடினா கல்யாணம் பண்ணால் அது கிடைக்குமா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் தேடிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பிரச்சனை இங்கே ஸோ எதையே தேடிட்டு இருக்கோமே அப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் எதையோ தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரோம் ஆக்சுவலாக டைரெக்டாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னோடய மனசு இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்குது இல்லாட்டி எனக்கு பிடிக்கல இப்படி இருந்தால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இப்படி இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன் எனக்கு இப்படி தான் நான் எப்படி நினைக்கிறேனோ அந்த மாதிரி தான் இது இயங்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கண்டிஷனை போடுறோம் ஸோ கண்டிஷன் எங்கே போடலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா திங்கிங் தாட் சொன்னோம் தானாக இயங்குற ஒரு பகுதி திங்கிங்கிறது நம்மளாக இயக்குற ஒரு பகுதி ஸோ கண்டிஷனை நம்ம எங்கே போட முடியும் தாட்டில் உட்காந்து போட்டால் அது கேட்குமா கேட்காது திங்கிங்கில் வேணால் போட முடியும் நான் இன்றைக்கி போகணும் அதை பற்றி யோசிக்கணும் நான் வந்து கதை எழுதணும் நான் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதணும் மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணணும் எதை வேணால் யோசிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளாக திங்க் பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குது பட் தாட்டில் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கா தாட் எமோஷன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை அப்போ நம்ம சொல்லவே முடியாது நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் தலைகீழாக நின்று குட்டிக்கரணம் போட்டு பயிற்சி பண்ணாலுமே என்னோடய மனசு ஆனந்தமாக இருக்கணும் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கணும் நிம்மதி தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு நிறைவு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறதே லாஜிக்கலாகவே அங்கேயே ஒரு முரண்பாடு இருக்குது அது நடக்கவே நடக்காத ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை தான் தேடிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க அதை தான் தேடிகிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் டைரெக்டாக அது ஆன்மீகம்னு பேர் கொடுத்தாலும் சரி இன்டைரெக்டாக வேறு ஏதோ வகையில் தேடினாலுமே ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு அந்த பேரில் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்ற பேர்லையோ லிபரேஷன் பேரில் முக்தின்ற பேரில் மோட்சன்ற பேரில் ஞானம்ன்ற பேரில் அது கிடச்சிட்டா எனக்கு நிறைவாயிடும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறோம் இல்லையா இன்டைரெக்டாக அதை தான் சொல்லுவோம் அது கிடச்சிட்டா எனக்கு நிறைவு எனக்கு திருப்தி எனக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் ஞானம் எது கிடைக்கணும்னா அது கிடைச்சிட்டா எனக்கு நிம்மதி அப்படின்னு தான் சொல்ல வரும் ஸோ என்னோடய மனசுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இப்போ இருக்கிற நிலைமை எனக்கு பிடிக்கல இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டு என்னோடய மனசு எப்படி இருக்கோ அது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு நிம்மதி ஸ்டேட் தான் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை தேடிகிட்டே இருக்கேன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சுற்றுறதுன்றது ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்ம மனசை நோக்கி நம்மளே போராடிட்டு இருக்கோம் நம்மளே மனசை ரெண்டாக பிரிஞ்சு போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம இப்போ வெளியில் சண்டை போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இன்னொருத்தர் கூட சண்டை
நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறதே தப்பு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம திங்கிங்கில் வைக்கிறது தான் பண்ண முடியும் திங்கிங்கில் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்பு வைக்கலாம் ஆ புரிஞ்சாலும் எல்லாமே புரியுது காலில் கூட சொன்னீங்க நேற்று கூட சொன்னீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண் இம்ப்ளிமெண்ட் எதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டீங்க ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளோட நான் இப்படியே இருந்தோம்னா இப்போது நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீங்க நான் நம்ம ஒரு தவறான ஒரு இதில் கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறேன் நம்ம வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் எதுவும் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாங்கிறீங்க ஆனால் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை இப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையிலே இருந்தோம்னா நம்ம எப்படி ஒரு மாற்றமே வராது இல்லைங்க சார் நம்ம ஓகே அதான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்கன்னா எங்கிட்ட ஏதோ சாய்ஸ் இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கலாம் வேணான்னா வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பரவாயில்லையே இங்கே சாய்ஸே ஆப்ஷனே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் முட்டி மோதி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் வாழ்க்கை முழுக்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அதான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா போராடுறதே நம்மளுக்கு நாமே போராடிட்டு இருக்கோம் அங்கே உள்ளே வேறு யாருமே கிடையாது ஒரே ஆள் தான் போராட்டம் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு நீங்களே போராடிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம் அது யாருமே ஜெயிக்கவே முடியாது ப்ளஸ் மனசு தான் தாட்டுன்ற ஒரு பகுதி இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி உடம்புல பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷன் எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ இதே துடிப்பு இல்லை லங்ஸ் பிரீத் பண்றது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அது எப்படி இயற்கையான செட்டப்போ அதே மாதிரி தாட்ன்றது இயற்கையான ஒரு செட்டப் மனசுன்றது இயற்கையான செட்டப் அங்க நம்ம கை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க எவ்வளவுதான் பண்ணணும் நினைச்சாலும் சரி நானும் உங்களை மாதிரி பண்ண முடிஞ்சதுனா எனக்கும் அதை சொல்லுங்கன்னு நான் சொல்லலாமே தவிர ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது நீங்க கை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது சோ நம்ம புத்திசாலி தனம் வந்து இங்க முயற்சி பண்றதே வேஸ்ட் அதுதான் சார் சொல்றேன் நானும் நானும் அது உங்களை மாதிரி பண்ண முடிஞ்சா சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன் அதுதான் பண்ண முடியாது பண்ண முடியலையா அதுதான் கேக்குறேன் ஓகே அது எப்படி நான் இருக்கு இதுல இந்த தேடல்ல இருக்கு ஆமா ஆனா என்னால அது வந்து பண்ண முடியலையே அதுதான் அதுல என்ன பிரச்சனைனா ஒரு நிலைமைக்கு நான் வரணும் திருப்பியும் இல்லையா டார்கெட்டே இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு அடைவிடமே முடிவிடமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி அதை முயற்சியே பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கீங்க இல்லையா அந்த நிலைக்கு நான் வரணும்னு சொல்லி திருப்பியும் அது ஒரு டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுவுமே திருப்பியும் ஒரு எண்ணம் தான் அதுவுமே உங்கள் மனசு நம்ம பேச்சை கேட்குறதா இருந்தால் நான் முதலே சொல்லியிருப்பேன் இப்படி இருந்துக்கோ நிம்மதியாக அமைதியாக இருந்துக்கோன்னு சொல்லிடலாமே முதலே அதுதான் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லையே ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு டோட்டலாக முயற்சி கை விடுறது தான் வேறு வாய்ப்பு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது சாய்ஸே இல்லை அந்த தோல்வியை தானே இங்கே ஒத்துக்க சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு இப்போ ஒரு பெரிய மலை இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து மலையை இந்த மலையை நகர்த்தி வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தன் வந்து பயங்கரமான பயில்வான் பயங்கரம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ரெண்டு ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மகிழ்ச்சியோ முடியலப்பான்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடியாது இந்த மலையை தூக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு இன்னொருத்தன் வந்து சாதாரண நோஞ்சான் சாதாரணமாக இருக்கிற அவளாடு பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டார் ஐயோ இதெல்லாம் என்னால் கை வைக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போயிட்டார் நேராக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தோல்வியை தான் ஒத்துக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்துக்க போகிறோமா இல்லை நல்லா ட்ரை பண்ணி ரெண்டு மாதம் ட்ரை பண்ணி ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணி அதோட முட்டி மோதி எல்லாமே எக்ஸ் செக் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம் ரெண்டும் ஆப்ஷன் ரெண்டும் இது இருக்குது ஸோ அதான் அந்த தோல்வி தான் முக்கியம் இங்கே வந்து நம்ம வெற்றி பெற்று நீங்கள் எதையோ புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அடையிறதுக்கே எதுவுமே கிடையாது இப்போ எப்படி இருக்கீங்களோ இப்போ உங்களுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ மோசமான எண்ணங்கள் வேணாம் வரட்டும் எவ்வளோ கேவலமான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எது வேணால் வரட்டும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிறது தான் இங்கே எந்த சின்ன ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் மாற்றுதல் மாறுதல் கூட இல்லாமல் அப்படியே என்னை நானே ஃபுல்லாக ஏற்றுக்கிறது அந்த புரிதல் அப்படின்றத சொல்கிறோம் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் ஏன்னா ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களேன்னு திருப்பி அங்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறீங்க நான் இப்படி இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல புரி இதெல்லாம் புரிஞ்சு நல்ல நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அங்கே ஒரு டிமாண்டு அங்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது ஸோ எதிர் நம்ம எதிர்பார்த்தபடி தான் வேலை செய்யாதுன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் இந்த சர்க்கிளே சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால அது
ஒரு கதையாக கேட்டால் பத்தாது இல்லையா அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த இந்த நிலையை நான் எப்படி அடையிறது இது இல்லை இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இப்போ சூரியன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளே போய் பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கற்பனையில் தான் இருப்போம் ஒருத்தர் சொல்லுவார் சூரியன் வந்து ஆரஞ்சாக இருக்குது ரெட்டாக இருக்குது மஞ்சள் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது சூரியனே வரல அது வந்து வெஸ்ட்டில் தான் உதிக்குது அப்படின்னு எதுவோ சொல்லலாம் நம்மளாக போய் பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம இப்படியே கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு கதை கதையாக இப்போ நான் சொல்கிறத விட மேபி இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் அழகாக பேசி இன்னும் வார்த்தைகள்லாம் நல்ல தமிழில் நல்லா அழகாக ஸ்வீட்டாக பேசினீங்கன்னா ஓகே அவர் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் போகல அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொருத்தர் இன்னும் பயங்கரமாக இன்னொரு லாஜிக் கூட்டினு வந்து இன்னொருத்தர் நாளைக்கு <laughs> ஸோ இது ஒரு தடவை வரும்போது நம்மளே உட்காந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஓகே இது என்னோடய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா நானாக கொண்டு வரணா இதில் இதில் என்னோடய கண்ட்ரோல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டாவே போதுமே அதுக்கப்புறம் நான் யாரையும் நம்பி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் புக்கை படிக்கணும் வீடியோ பார்க்கணும் அவசியமே இல்லையே எனக்கே தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆனே கீழே போட்டுருவேன் எந்த எப்போ எவ்வளோ வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு போனால் அது ஏதோ ஒரு பொக்கிஷம் ஏதோ ஒரு நான் பண்ணி சரி பண்ணிட முடியும் நான் ஏதோ விலையிருந்து பொருளை கையில் வச்சுட்டு இருக்கேன் எதையோ ஒரு தியானம் பண்ணியோ யோகா பண்ணியோ ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணி நான் அப்படியே நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கருத்து வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ணாலுமே இது வேஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற கருத்து எல்லாமே வேஸ்ட்டு தப்பாக புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எப்போ அது குப்பை தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் யாருமே சொல்ல தேவையில்லை யாருமே வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ நம்ம மனசுக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களுமே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ளே எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு செக் பண்ணி புரிஞ்சிக்கும் போது தான் நம்மளே அந்த உண்மையை உணர முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து ஒரு கதை மாதிரியோ இல்லை ஒரு 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 கருத்து சொல்கிறாரோ அதை எடுத்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்ற மாதிரி இருக்குமே அதுவும் அது ஒரு ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் வேணால் கொடுக்கலாம் பட் எப்போ நம்மளாக புரிஞ்சுக்கிறோமோ இந்த கருத்து உங்களோட ஆயிடணும் எப்படி இப்போ ஐயா ஒரு உண்மை இந்த கருத்தை சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உள்வாங்கி இப்போ இந்த கருத்து நான் ஒரு என்னோட ஆங்கிளில் நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இந்த கருத்தை நீங்கள் உள்வாங்கி நீங்கள் பார்த்து அது உங்கள் உங்கள் ஆங்கிளில் உங்கள் ஸ்டைலில் உங்களுடைய ஓன் மொழியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யாருமே சொல்ல தேவையில்லை இது மனசை இப்படி ஏற்கணுமா அப்படி ஏற்கணுமான்ட்டு கார் ஓட்டுற மாதிரி தான் கார் ஓட்டுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தனா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வேணால் ஓட்டிக்கலாம் சின்ன சந்தில் கூட ஓட்டிக்கலாம் இல்லை ரிவர்ஸில் போய்க்கலாம் சைடில் போய்க்கலாம் எப்படி வேணால் போய்க்கலாம் இப்படி தான் போகணும் அப்படி தான் போகணும்னு எந்த கட்டாயமே கிடையாது ஸோ அது ஓட்டுறதுக்கு தெரிஞ்சு அதை பயிற்சி எடுத்துக்கிற விஷயம்தான் இது ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து சின்ன வயசில் சயின்ஸ் லேப்லலாம் போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணுவோம் கெமிக்கல் வாட் இது கெமிக்கல்லாம் ஊற்றி என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா கெமிக்கல் ரெண்டு கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் சயின்ஸ் லேப்லலாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பட் இங்கே என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஓப்பன் மைண்டட் திறந்த மனதோடு இருக்கிற ஒரு அணுகுமுறை ஏன்னா நம்மளே ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பயஸ் ஒரு முன் முடிவு எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்ட்டு நம்மளாக ஒரு முடிவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போது இந்த கருத்து வந்து கிளியராக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ இல்லை இந்த கருத்து கூட சரியாக உள்ளே போகாத மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் லாஜிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா இப்போ சொல்கிற விஷயம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அவ்வளோதான் அவங்க என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போட்டோம் ஒருத்தர் வந்து இது சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இது வந்து இது உலகத்திலே பெரிய விஷயம் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இன்னொருத்தர் வந்து இது வேலையே செய்யல இது வேஸ்ட்டு ஒர்க்கே ஆகாதுன்னு சொன்னாலும் சரி அவங்க சொல்கிறதும் கேட்க தேவையில்லை இவங்க சொல்கிறதும் எடுத்துக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு நாமே செக் பண்ணி பார்க்கலாமே இது வந்து எந்த பயிற்சி முயற்சி எதுவுமே தேவையில்லையே பத்து வருஷம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் இருபது வருஷம் பயிற்சி பண்ணோம் பார்த்தால நாலு மணிக்கு டெய்லி எழுந்து கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்லாம் கஷ்ட அப்படின்ற பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது நம்ம புரிதல்லாம் எப்போ வேணா உட்காந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை தான் ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் ஒரு கேள்விகள் மூலமாக நம்மளுக்கு நாமே அந்த கேள்விகள் கேட்டு நமக்கு என்ன அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா
ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் உங்களை யோசிக்கிறதுக்கு தூண்டுறது பேசிக்கலாம் அவ்வளோதான் யோசித்து என்னோட மனசு இப்படி தான் வேலை செய்தா அப்படி தான் வேலை செய்தா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறது ஓ இவர் சொன்னார்ல இப்படி பார்த்தா ஓகே எனக்கு வருத்தம் வருது இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது ஓ இப்படி தான் வருதா அப்படி தான் வருதா ஓகே இப்படி தான் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிய நாமளே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் அப்புறம் ஓகே இப்படி தான் விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன நாலஞ்சு கேள்விகள் இது நீங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து கேள்விகள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுவும் எந்த எண்ணமுமே எண்ணமோ உணர்வோ எதோ ஒன்று அது எனக்கு அது வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிடுதா இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டு பார்த்தோன்னா அந்த கேள்விக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருது ஏதோ சும்மா ஒரு நீச்சல் கூட குளித்ததை பற்றி யோசிக்கிறேன்னா அந்த தாட் வந்ததுக்கு அப்புறமே எனக்கு தெரியுதா இல்லை வரத்துக்கு முன்னாடியே ஓகே ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் இதை பற்றி யோசிக்க போகிறேன் டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் காரில் போகிறத பற்றி யோசிக்க போகிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு சாப்பாடு பற்றி யோசிக்க போகிறேன் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை பற்றி யோசிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம சொல்ல செவன் மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த தாட் தான் வரும் இந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வரும் அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ வந்ததுக்கு முன்னாடியே தெரியுதா இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்ற கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தா நம்மளே ஒரு கண் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு எந்த எண்ணமுமே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கே தெரியுது ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னாவே நம்மளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அதுக்கு முன்னாடியே தெரியுதுன்னா அப்போ நான் தான் பிளான் பண்ணி கொண்டு வரேன்னு அர்த்தம் எனக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அப்படின்னாவே அப்போ நான் கொண்டு வரலை அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிக்கலாம் அதுலேயே ஆமாம் நான் கொண்டு வரலை ஏதோ ஒரு எண்ணம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா எனக்கு தெரியாது இப்போ தெரியாது எனக்கு அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் ஓ இந்த எண்ணம் வந்துருச்சு ஸ்கூலில் பற்றி ஞாபகம் வந்தது ஆஃபீஸ் பற்றி ஞாபகம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் திடீர்னு இப்போவே யோசிச்சு பண்ணுறது அது திங்கிங் அது வேறு விஷயம் அது டெம்பரியாக நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணுறது திங்கிங்ன்ற போர்ஷனில் போயிடும் தாட்டுன்ற பகுதியில் சொல்கிறேன் தாட்டுன்ற அந்த தானாக இயங்குற இயக்கம் வந்து நம்மளா கொண்டு வந்தோமா இல்லை அதுவாக வந்ததா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா புரியும் ஸோ அது ஒரு ஒரு கேள்வி அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு எண்ணத்தையோ இல்லை உணர்வையோ நம்மளா உருவாக்க முடியுமா இப்போ வந்து எனக்கு இன்றைக்கி வந்து பர்த்டே அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எனக்கு நல்லா பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் வரணும் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக ஒரு கண்டிஷன் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது என்னோட பேச்சை கேட்குமா என்னோட இஷ்டத்துக்கு நடக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த எண்ணம் இந்த உணர்வு வந்து எனக்கு பிடிக்கல இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் வந்து வேறு ஏதோ வேலையில் பிஸியாக இருக்கேன் வேறு எந்த எண்ணம் நம்ம மட்டும் கவலை மட்டும் வரவே கூடாது அப்படின்னு நான் ஒரு கண்டிஷன் போட்டுறேன் போட்டால் நம்ம பேச்சை கேட்குமா அது அந்த மாதிரி அங்கே ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா நான் சொல்கிறது நடக்குமா அங்கே அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்டு பார்க்கலாம் அது ஒரு அதே மாதிரி ஒரு எண்ணத்தின் கால அளவு அதோடய டைம் டியூரேஷன் இல்லையா இப்போ வந்து சந்தோஷம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னா சந்தோஷம் வந்து இன்னும் மூணு மணி நேரம் நீடிக்கணும் மூணு மணி நேரம் இருக்கணும் அதை எப்படியாவது நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதை விடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நம்மளா ஒரு கண்டிஷன் போட்டால் அதை நம்ம பேச்சை கேட்குமா அந்த மாதிரி நடக்க முடியுமா அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா நிஜமாகவே அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் எனக்கு ஏதோ பிடிக்காத கவலை வருது குழப்பம் வருது நீங்கள் வந்து ரொம்ப புசி இப்போ ஞான முகாம் வந்திருக்கேன் அப்படியே ஏதாவது கவலை இருந்தால் கூட ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டைம் கொடுக்குறேன் கவலை உடனே போயிடணும் அப்புறம் நான் மற்ற விஷயத்தை அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தா அதை ஏற்றுக்குமா மனசு இல்லையா அதே மாதிரி உணர்வோட தாக்கம் கூட சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பத்து ரூபா காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு தாக்கம் ஏதோ ஒரு இது இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் ரூபா காணாமல் போச்சுன்னா அதோடய தாக்கம் வேறு ஸோ அந்த உணர்வோட தாக்கம் வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லை சூழ்நிலை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இப்போ சூழ்நிலை கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது இல்லையா அந்த சூழ்நிலை என்னவோ யாரோ இப்போ சும்மா யாரோ ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்டு பார்க்க போகிறேன் ஒரு இல்லை வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கலாம் பட் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டாரு சீரியஸ்னால் அது ஒரு எமோஷன் வேறையாக இருக்கும் அதோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தாக்கம் கூட சூழ்நிலையை பொறுத்து என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வருது அதுவுமே என் கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா லைனாக எதுவுமே எண்ணம் வருதா வரலையா எப்போ வருது எப்போ வரும் வராதா எனக்கு அதுவே தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய போகுது எந்த இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இந்த உணவு தான் வரணும் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் இருக்கா அதுவும் கிடையாது இந்த உணவு வரவே கூடாது இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதுவும் பண்ண
நீ பேசும்போதெல்லாம் நாங்கள் என்ன தனாட்டோ தனாட்டோ ஒரு பேச்சு கேட்காம இவர் என்ன சொல்ல போறான்றது ஃபீலிங் கேடு அவர் மைண்ட் என்ன மேற்கண்ட நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களா கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் காம்பரைஸ் பண்ணிட்டு சார் அவர் ஒரு ஸ்டைலில் சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன ஸ்டைலில் சொல்கிறாரு ஏற்றுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படிதான் கடைசியில் கேட்டிருக்கு முதல்லலாம் அங்கே கேட்கவே இல்லை மனசு புரியுது ஏன்னா அவர் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா முதல்ல வந்து அந்த மூச்சு பேச்சு நம்ம பேச்சு நம்ம கேட்காம அது இப்போ நிரந்தரம் நடக்குதோ ஆட்டு பீட்டில் வந்து அது வந்து தானாக நடக்குதோ அந்த உணவுகள்ல அப்படி இப்படி ஒரு அது எங்குதோ இது எப்படி நம்ம கண்டுக்காமல் இருந்தாலும் அது பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கு அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பட் கம்பேர் பார்த்தா இப்போ நான் என்னோட புரிஞ்சுதுன்னா மனசு கூட சேவ் இது இது மூணு அது நாலாவது அவ்வளோதான் பட் வந்து இது நீ நம்ம வந்து எனக்கு மூச்சு நிப்பாட்டணும் நினச்சா நீங்கள் இருக்க மாட்டேன் சார் அது நீங்கள் இருக்க முடியாது பட் இந்த வந்து இந்த உணவு வந்து இது இப்படி செய் இப்படி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வச்சுட்டா ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கலாம் அவன் நினச்சிட்டு வந்து அது வந்து டிசைன் பண்ணாமல் வச்சுனா அது நடக்காது நடக்கட்டும் பட் நீங்கள் சொல்கிறதுல நீங்கள் வாக்கு புரிஞ்சுதுன்னா மூச்சு பேச்சு இந்த ஆற்று இந்த உணவு கட்டுப்பாட்டு எல்லாம் இப்படி செய்யலாம் நடக்குதோ மனசை கூட அப்படி ஃப்ரீயாக நடக்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு அது பாட்டு அது நடக்கட்டும் பண்ணுறதா பெட்டராக தோணுது தோல்விதா இதுக்கு எட்டு என்ன தோணுதுயா ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் தோல்வின்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா சில பேர் வந்து தோல்வின்றது ஒரு நெகட்டிவ் இதில் எடுத்துக்க தேவையில்லை தோல்வின்றது இங்கே என்னென்னா அறிவுக்கு தான் தோல்வி என்னோட அறிவை வச்சு நான் எப்படியாவது நான் இதை கட் இதை பண்ணிவிடுவேன் அதை பண்ணிவிடுவேன் இதை கட்டிவிடுவேன் இதை எப்படியாவது கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு மலையை நான் புரட்டி போட்டுருவேன் எப்படி அந்த நினச்சாரோ அந்த மாதிரி நான் என்னோடய அறிவை வச்சு நான் எப்படியாவது சாதிச்சு இந்த மலையை தள்ளி விட்டுருவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போராடிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஆள் தோல்வி அண்ணாவே சின்ன வயசுல வந்து அங்க எல்லாரும் அங்க அப்பா ஸ்கூல்ல எல்லாரும் தோல்வி வண்ணவே அது பெரிய தவற நினைச்சிருது நம்ம மைண்ட்ல பீடிஎச் ஃபர்ஸ்ட் அது பெரிய ஒரு தவறான விசேஷம்ன்றது தோல்வி என்றதை ஏற்றுக்கிட்டாவே வாழ்க்கை நல்லா இருக்கான்றத நீங்க சொன்னபோது புரியுது கரெக்ட் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்னன்னா அது புறத்துல புறம்ன்ற விஷயத்துல தோல்வி அதை ஏற்றுக்காம நீங்க ஒர்க் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அங்க அச்சீவ் கூட பண்ண முடியும் அது வேற விஷயம் அகம்ன்ற விஷயத்துல தோல்வி ஏத்துக்கிறது தான் நீங்க உங்களுடைய வெற்றி அங்க ஸோ எவ்வளவு சீக்கிரம் தோத்து போறீங்களோ உங்க அறிவு இந்த கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மலை என்னால தள்ள முடியாதுன்னு எப்படி ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது போராட்டம் முடிஞ்சது எல்லாமே செட் ஆகிடும் அதுவா தன்னால ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் அந்த புரிதல் ஸோ இந்த கேள்விகள் மூலமா உங்களை யோசிக்க தூண்டி நீங்களே அதை யோசிச்சு அந்த முடிவுக்கு வர்றதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமா கரெக்டு ஆமா இல்ல மனசு என் கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அப்ப நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்ல அப்படின்ற முடிவுக்கு நீங்க வந்து எப்ப வரீங்களோ அப்பதான் அது தன்னால முடிவு எல்லா உங்க போராட்டத்தை கீழே போட்டுருவீங்க தன்னால வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த முடிவுக்கு நீங்க வரணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுல இப்ப பார்த்த மாதிரி அகம்புறம்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இனிமே ஐயா டீட்டெயில்ஸா எடுப்பாரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா அகம்ன்றது நம்ம என்ன மீன் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பேசுகிறேன் என்னோடய உணர்வு என்னோடய ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வெளியில் தெரியும் எனக்குள்ளே நடக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எனக்குள்ளேயே நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரியாது நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா சும்மா உட்காந்தேன்னா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது ஸோ எனக்குள்ளேயே நடக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம அகம்னு சொல்கிறோம் இதை மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை ஆனால் நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற விஷயம் பேசுகிறது இல்லை நான் எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம புறம் அதெல்லாம் தான் புறம்னு சொல்கிறோம் இல்லை என்ன வேலை செய்யணும் என்ன வேலை செய்யக்கூடாது நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு கூட நினச்சிக்கலாம் அது நடக்கும் அது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அதெல்லாம் புறம் அதெல்லாம் புறம் சார்ந்த விஷயம் அங்கே வந்து நம்ம வெற்றி பெறலாம் ஒரு நான் வந்து பாட்டு ஒரு பாடகர் ஆகணும் இல்லை கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் இதில் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் ஏதோ ஒன்று ஆகணும்னு சொன்னால் அங்கே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி சக்சீட் ஆகலாம் அங்கே வெற்றி பாசிபிள் அங்கே வந்து நம்ம முயற்சி எந்த அளவுக்கு முயற்சி போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி அங்கே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு போராட்டம் தான் அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து இப்போ இதெல்லாம் சரி இதனால் என்ன எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எப்படின்னா நம்ம எமோஷனல் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு பாரத்தை
எந்த எதுவுமே தள்ளாடாமல் ஃப்ரீயாக நடந்து போய் நம்ம செயலை இன்னும் சிறப்பாக இன்னும் பெட்டராக செய்யலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து வெளியில் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஆக்ஷனுக்கு நட பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் பெனிஃபிட்டே மற்றபடி இதை ஞானம் முக்தி மோட்சம் அந்த மாதிரிலாம் புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான வார்த்தை ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் போட்டு இதை புரிஞ்சிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது சைக்கலாஜிக்கல் அறிவியல் உண்மையே இப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நம்ம மனசுன்ற விஷயம் வந்து ஒரு பகுதி நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை அதே பகுதி இன்னொரு பகுதியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வெளியில் செயலை கரெக்டாக செயல்படுத்திக்கலாம் அந்த பகுதி மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு இந்த பகுதி டோட்டலா சீல் போட்டு ஒரு கதவு போட்டு சீல் போட்டு மூடிட வேண்டியதுதான் இங்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ட்டு இன்னும் ஒரு இதுக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க மனசு இருக்கு இல்லைன்றது கூட மறந்துடலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்ற அவசியமே கூட கிடையாது ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு செயல் பண்ணோம் தண்ணி குடிக்கணும்னா ஓகே இப்போ மனசை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் இப்போ தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு சரியாக அப்படின்லாம் சொல்ல தேவையில்லை இல்லையா தண்ணி கொடுக்கணும்னு யோசிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் செயல் இல்லை யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா மனசு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ மனசு இந்த இருக்குது அதை ஏதோ நான் நிர்வாகம் பண்ணி எதையோ சரியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதை கூட மறந்தே போயிடலாம் மனசு இருக்குன்றது கூட ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே புறம் இந்த இந்த டேரக்ஷன்லேயே டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒன்றுமே வேலையே கிடையாது வேலையே வந்து வெளியில் மட்டும்தான் வெளியில் போய் உலகத்தில் ஏதாவது நான் இதை சாதிக்கலாம் அதை சாதிக்கலாம் இப்போ நான் பெரிய ஆளாக போகிறேன் டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் இதுவாக போகிறோம் அதுவாக போகிறோம்னு அந்த முயற்சி போட ஆரம்பித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதுக்கு மனசு சப்போர்ட் பண்ணும் எந்த மாதிரி மனசு எப்படி அதுக்குண்டான தாட்ஸ் எண்ணங்கள் திங்கிங் அதெல்லாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து நம்ம ஏதோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடலாம் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ இந்த மனசு இருக்குன்றதே கூட நம்ம டோட்டலாக இக்னோர் பண்ணிட்டா கூட ஓகே தான் இது எப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது மனசுன்ற ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றது கூட நீங்கள் டோட்டலாக விட்டுடலாம் மறந்து கூட போயிடலாம் ஏன்னா இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் அப்படின்றத புரிஞ்சு ஒரு புரிதலுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய வெற்றி ஓ இதுதான் நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இல்லை எங்கேயாவது ஸ்டக்காக அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது கேட்கலாம் இல்லை இதில் உங்கள் கருத்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருக்கா இது சம்மந்தமாக அதை பற்றி கூட பேசலாம் நீங்க கேஷுவலா கேட்கலாம் எந்த கேள்வியும் தப்பு எல்லாம் கிடையாது உங்களுடைய கருத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு என்ன வருது இங்கே இந்த எனது மனம் கேட்ச் பண்ணுது ஓகே அப்ப என்ன செய்யறது கேட்ச் பண்ணாம பண்ணாம பண்றது என்ன செய்யறது ஓகே இப்போ கேட்ச் பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ கேட்ச் பண்ணுறது நான் கேட்ச் பண்ணும் கேட்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம பேச்சு கேட்குதா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா கேட்ச் பண்ணி அதை தொடர்ந்து அது சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் அடுத்தடுத்தடுத்து அது சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டால் தானே நம்ம வந்து புறத்துலேயும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் அதான் ஸோ விடுபடுதுன்றதே இங்கே என்னென்னா அது இப்படி தான் இருக்கும் நேச்சுரல் இந்த விஷயம் நடக்குது ஏதோ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு என்ன தோன்றது நம்ம கையில் இல்லைங்க ஆனால் அடுத்தடுத்து அதான் சிந்திக்குது அதை நம்ம எப்படி தடுக்குது அதான் அதுவாக தான் சிந்திக்குது நீங்களே சொல்கிறீங்க அதுதான் அது அதுதான் அதை தடுக்க முடியாதுன்றேன் அதை தடுக்கிறது தான் போராட்டமே திருப்பியும் அதையுமே தாட்டம் தான் எடுத்துக்கணும் அதுவா சிந்திக்கிறதே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி அதான் சிந்திக்கும் பொழுது நம்ம புறத்துல செயல் நம்ம கரெக்டா வராது ஆமா அது என்னன்னா பழகுபட்டு இல்லைங்க அதான் அது என்னன்னா பழக்கத்தினால நம்மளுக்கு அப்படி ரொம்ப நாள் அப்படியே பழக பழகி ஆயிட்டதுனால அப்படி இருக்கு நம்ம வந்து இங்க எப்படி இருக்கு இங்க எனக்கு இப்போ சிந்திக்கிறானா இங்க எப்படி இருக்கா மனசு அமைதியா இருக்கா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் இந்த டோட்டலா இங்க இக்னோர் பண்ணிட வேண்டியதான் அங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த செயலை எப்படி பண்ணலான்றத நம்ம கவனம் அங்க செலுத்த ஆரம்பிச்சாவே நீங்க சொல்றது கரெக்ட் உடனே நாளில இருந்து அப்படி ஆயிடும் இல்ல இந்த கவனம் குறைய குறைய அந்த கவனம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் நீங்க செயலை கூட இன்னும் சிறப்பா பண்ண முடியும் இங்க யோசிக்காம நீங்க போக்கஸ் கூட இங்க வைக்கிறீங்க சிந்திக்கல் நடக்குதுன்ட்டு அது என்ன வேணா நடந்துட்டு போட்டோம் இங்க என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது இங்க என்னுமே பண்ண முடியாது நான் என்ன குட்டி கரணம் போட்டாலும் இங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வேலை வெளியில மட்டும் பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் செயல்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஸ்கோப் இருக்கா பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் ஸோ இங்கே இங்கே ஃபோக்கஸ் குறைய குறைய அங்கே ஃபோக்கஸ் இன்னும் எனர்ஜி ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எயிட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொன்ன இல்லையா இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் எனர்ஜி இங்கே உட்காந்து போராடி இருக்கும் என்னோட மனசு இப்படி இருக்கணுமே நிம்மதி இருக்கணுமே அமைதி இருக்கு அதான் திங்கிங் இப்படி இருக்கணுமே எண்ணங்கள் தோன்றுற பற்றி வி
மனம் போல வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் தாட்டுன்ற விஷயத்தை இங்கே எடுத்துக்கூடாது திங்கிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அது ஒன்னு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அகம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமே இப்போ அகம் சார்ந்த பிரச்சனை ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா ஸோ அகம் புறம்ட டிஃப்ரென்ஸ் புரியுது இல்லையா சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ இறந்துட்டார் இப்போ வந்து புறத்தில் நான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஏதாவது மாற்ற முடியுமா எதுவுமே மாற்ற முடியாது இறந்துட்டதுனால தான் எனக்கு வருத்தம் வரலாம் கவலை இருக்கலாம் துக்கம் வரலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஸோ நான் டீல் பண்ண வேண்டியது இங்கே எதுவுமே கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் பிரச்சனை இதுவும் அகம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டும் இல்லையா வெறும் அகத்தில் மட்டும்தான் பிரச்சனை ஸோ புறம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு பசிக்குது சாப்பிடணும் இல்லை ஏதோ ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும் அவ்வளோதான் புறம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் அங்கே அகத்துக்கு அங்கே எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் இன்னொன்று ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் நீங்கள் சொல்கிறது அந்த கேட்டகரி இப்போ யாரோ ஒருத்தர் என்னை திட்டிட்டாரு அப்படின்னா அந்த திட்டின அந்த விஷயம் அந்த விஷயத்தையும் சரி பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கும் எனக்குள்ள வர எமோஷன்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் அகம் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது எதுவுமே பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு எப்போ சீக்கிரமாக புரிஞ்சிக்கிறோமோ அப்போ எல்லாமே தன்னால் செட்டில்மெண்ட்டு வந்துடும் எவ்வளோ தூரம் போராடுறோமோ போராடிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் லைஃப் ஃபுல்லாக அதுதான் செகண்ட் பிரச்சனை புறம் சார்ந்த பிரச்சனை நான் போய் ஆக்ட் பண்ணால் தான் இப்போ குப்பை இருக்குன்னா நான் தான் போய் கிளீன் பண்ணால் தான் சரியாகும் நான் பாட்டுக்கு சரியாயிடும்னு கம்முன்னு உட்காந்தாலும் சரியாகாது யாராவது ஒருத்தர் போய் ஒர்க் பண்ணி அதை வேலை செஞ்சு அங்கே முயற்சி இருக்கணும் முயற்சி இல்லாமல் சரியாகாது ஸோ அது புறம் சார்ந்த பிரச்சனை இப்போ அகம் புறம் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிற பிரச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் உங்களை திட்டிட்டார் அப்படின்னா ஸோ அவர் திட்டினது நியாயமா ஏதோ அந்த விஷயத்தில் நான் ஏதோ நிஜமாவே தப்பு பண்ணியிருக்கேனா ஏதாவது கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கா இல்லை அவர் சொன்னது அது அந்த விஷயத்த பற்றி யோசித்து அந்த செயலை எப்படி மாற்றி செய்யலாம் வேறு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா இல்லை அந்த செயலை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் அகத்தில் வந்த உணர்வை அது நேச்சுரல் உங்கள் நேச்சருக்கு அது அகர்ட் ஆகுதுன்னா அப்படி தான் இருக்குது நீ ஏற்றுக்கும் போது தான் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு அதுக்கு விடைய விடைய கொடுத்துட்றோமோ அப்போ அது அது கரைஞ்சி போகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கே தவிர நம்ம உட்காந்து போராட போராட அது நீடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்படி ஒரு ஆக்சுவலாக வரும்போது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் வருத்தம் கவலை எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலுமே வரும்போது சாதாரணமாக ஒரு சின்ன ஒரு டென் பர்சன்ட் சக்தியோடு தான் வருது நம்ம அதுக்கு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து 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 போராடி 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 அது பெரிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரச்சனையாக மாற்றிடுறோம் ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்படி தான் வரும் இது நேச்சுரல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம்னாவே அது தன்னால் மறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும்னா வருத்தம் வருதுன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வருத்தம் எங்கிட்டே இருக்குது டூ ஹவர்ஸ் கவலையோடே இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் பட் அது ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம அதை பிடிச்சி பிடிச்சி நம்மளா பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் அது போகிறேன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கு நானாக தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அது என்ன பிடிச்சி ஃபீல் இல்லை நான் தான் அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்றதுதான் அவங்க உண்மையே நம்மளா அதை திரும்ப 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 போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு பேட்ரி பவர் கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கு பவர் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் பேட்ரி எடுத்துட்டோம்னா அது தன்னால் ஸ்லோவாகி அப்படியே பறஞ்சு போயிடும் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் அறிவியல் ரீதியாகவே எந்த எண்ணமும் உணருமோ ஒரு ஹாஃப் செகண்டு அதில் ஒன் ஒன்ல ஒன் பை சிக்ஸ்டி செகண்டோ ஏதோ சம்திங் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் லைஃபே அதுக்கு அதுதான் ஆக்சுவலாக வரதே ஸோ இதில் நம்மளா பிடிச்சி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அங்கே அது பிரச்சனையை அது நீடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் பட் அதே சமயத்தில் செயலுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு கோவமே வருதுன்னா அதை செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கோவம் வருதுன்னா அதை வச்சு நான் ஆஃபீஸில் சரியாக மேனேஜ் பண்ணணும் நிர்வாகம் பண்ணணும் இல்லை வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கோவத்தை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோவம்ன்றது தப்புலாம் கிடையாது அதை பாசிட்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பயத்தை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இருட்டில் போகும்போது நைட்டில் நம்மலாம் நேற்று அதாவது என்னது ஃபோன் லைட் அடிச்சுட்டு வந்தோம் இல்லையா ஏதாவது கடிச்சிடுமோ அப்படின்ற பயத்தை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணோம் பயமே இல்லை நான் தைரியமாக போவேன்னா அந்த மாதிரியும் வரலாம் ஸோ அந்த பயமும் அங்கே தப்பு கிடையாது அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆக்ஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது பண்ணலாமே தவிர அந்த பயத்தை நான் சரி பண்ணும் கோபத்தை சரி பண்ணும் அப்படின
ஆனால் அந்த மாதிரி புறத்தில் செய்யும் போது நான் வந்து அறிவை தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ மீன் மூளையை இது கரெக்டாக இது தப்பாக செய்யலாமான்னு சொல்லிட்டு அறிவை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மூளைக்கும் மனசுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஓகே அறிவு இப்போ நம்ம எப்படி எல்லாமே ஃபைனலாக ஒன்று தான் பட் நம்ம ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா அறிவுன்றது ஒரு முடிவெடுக்கிற விஷயம் ஒரு ஸ்திரமாக முடிவெடுத்து இப்போ ரெண்டு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா இது பண்ணுமா அது பண்ணுமா அது பண்ணுமான்னு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இதுதான் கரெக்டு இந்த சூழ்நிலைக்கு இதுதான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சூஸ் பண்ணுற விஷயம் அந்த ஒரு ஸ்திரமாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறது இல்லையா அது அறிவுன்னு சொல்கிறோம் மனசுன்றது அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கிற விஷயம் இன்னும் பத்து ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டே இருக்கும் இதை சொல்லும் இதை இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்னு பத்து விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பத்து விஷயத்தில் எது ஒன்று எனக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு முடிவு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அறிவை <laughs> Thank you, sir. Thank you, sir. Do you want to know what you have to do? Yes. Do you know what you have to do? Yes. Do you know what you have to do? Yes. Do you know what you have to do? No, no. Do you know what you have to do? Yes. Do you know what you have to do? Yes. Do you know what you have to do? நாம இதிலிருந்து இந்த காரியத்தை முடிவு பண்றதுன்னு ஒரு முடிவு பண்றது இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டோம்னு வைங்க அது பின்னாடி வேற விதமா நம்ம மறுபடியும் இன்னும் கவலைக்குள்ளாகிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் உண்டாக்கிரும் அப்படின்னா இந்த அறிவு அப்படிங்கறதுன்னு எதிலிருந்து நாம எடுத்துக்கிறது ஆமா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா மனசுன்றது எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்கும் இப்போ கூகுளில் போய் தட்டினீங்கன்னா எப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இருக்கும் சிலதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆப்ஷன்ஸ் கூட கொடுத்துட்ருக்கோம் மனசோட வேலையே தான் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறது அதில் எது எனக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அறிவு ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது அந்த அப்படி சூஸ் பண்ணுறதே தப்பாகிடுச்சு அதுவே சரியாக வரும் இல்லை இது ஏற்கனவே இருக்கிறதா இருக்கும் இல்லை நான் பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் சேம் எல்லாம் மெமரியெலாம் இருக்கும் இல்லையா மெமரியெலாம் வச்சு ஒரு தாட் ஒரு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன்ஸை கொடுக்குது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்போ ஊருக்கு வரணும்னா பஸ்ஸில் போகலாமா ட்ரெயினில் போகலாமா ஃப்ளைட்டில் போகலாமா ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வருது இல்லையா அதை வச்சு நம்ம யோசிக்கிறோம் இது வந்து எது பண்ணலாம் இது பண்ணால் இந்த இந்த பிரச்சனை வரும் இதெல்லாம் வரும் இந்த பண்ணால் இது பிரச்சனை இது சரியாக இருக்குமா இது சரியாக இருக்குமா சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு முடிவு வைக்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வைக்கிறோம் இல்லையா அங்கே தான் அறிவு யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கே தான் நம்மளுடைய மூளை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணியும் பிரச்சனை வர மாதிரி டிசிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க இல்லையா பிரச்சனை வர மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் 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 அது எல்லா காம்பினேஷன் எல்லாமே கம்பைன் ஆகி தான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சூழ்நிலையினால் ட்ரிகர் ஆகலாம் இல்லை வேற எங்கேயோ நம்ம படித்தது கேட்டதை வச்சு மெமரியில் இருக்கலாம் உங்கள் இயல்புக்குன்னு ஒரு உங்களுக்கு நேச்சருக்குன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் நீங்கள் ஒரு வகையில் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க நான் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் தான் நம்ம கரெக்டாக இப்படி தான் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்குள்ள வர ஆப்ஷன்ஸ் அங்கே எது கரெக்டுன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறதால தான் அப்போ தான் நம்ம அறிவு யூஸ் பண்ணும் அங்கே நம்ம தப்பான டிசிஷன் எடுத்தால் தப்பான விளைவு தான் வரும் தப்பான அவுட் கம் ரிசல்ட் சரியாக வராது அங்கே கரெக்டாக எது கரெக்ட் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் பண்ணும் சரி அதான் அது அது அவர் என்ன இது பண்ண இல்லை அது அவர் என்ன இதுன்னு நான் கேட்டது கிடையாது பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை பதிவு பண்ணி உங்கள் பதிவை வந்து சரி பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க இல்லையா இல்லை உள்ளுணர்வுன்றது திருப்பியும் அது ஒரு எண்ணம் தான் உள்ளுணர்வு வருது பதிவு பண்ணியும் வரும் பதிவு பண்ணி தான் வரும் மோஸ்ட்லி இல்லையா ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு பதிவு பதிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் தானே வருது நான் கூட ஒரு சின்ன வயசுலிங்க ஒரு ஆள் வந்து ஒரே வெட்டில் ஒரு பழத்தை மூணு துண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாது என்னுடைய அறிவுக்கு இதை நான் கொடுக்கவும் இல்லை ஆனால் நான் என்னுடைய கனவுல எப்படி வந்ததுங்கன்னா அதே கத்தியை ரெண்டாக வளைச்சு ஒரே வெட்டில் மூணு துண்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற என் கனவுல வந்தது 
அப்ப இந்த தாட்டில் இருந்து வந்ததுங்களா உள்ளுணர்வில் இருந்து வந்ததா அல்லது எப்படி இது செய்ய இல்லை அது எதுலேருந்து வேணால் வந்திருக்கலாம் அது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் எதுலேருந்து வந்தாலுமே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ரோல் என்ன எங்கே அப்படின்னு பார்த்துட்டாவே நம்மளுக்கு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன உள்ளுணர்வு வந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எங்கேயாவது வரட்டும் உள்ளேருந்து சப்கான்ஷியஸ்லேருந்து வரட்டும் அன்கான்ஷியஸ்லேருந்து வரட்டும் எங்கேருந்து வேணால் வரட்டும் அது நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது நம்மளுக்கு எங்கே வேலை இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணி செயல்படுத்த முடியுமா முடியாதா எந்த செயல்படுத்தலாம் எதை செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு யோசிச்சு செயல்படுத்துறது மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது மற்ற எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை அது எப்படி வந்தாலுமே சரி ஸோ அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ஹவு டு திங்க்ன்றது அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்ம்லா மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது கரெக்டோ இல்லை எது பண்ணால் உங்களுக்கு கரெக்டாக சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த அதை செயல்படுத்தணும் ஹவு டு திங்க்ன்றதை விட ஹவு டு ஆக்ட்ன்ற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் வச்சுக்கலாம் ஹவு டு ஆக்ட்னா நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக திங்க் பண்ணுவீங்க திங்க் பண்ணணுன்னு எதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இல்லை நான் இப்போ திங்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல தகவல் இல்லையா இந்த செயலை செய்யலாம் முகாமுக்கு அட்டன் பண்ணலாம் நாளைக்கு ஊருக்கு போகலாம் நாளைக்கு இந்த வேலைக்கு போகலாம் இது நாளைக்கு போய் குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு ஆக்ஷனில் தான் நான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஹவு டு வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஹவு டு ஆக்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது கரெக்டு எது தேவையில்லாதது எது வந்து அவுட் கம் வந்து உங்களுக்கு பிடி உங்களுக்கு தேவையில்லாத அவுட் கம் வருதுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்குற அவுட் கம் வேணும்னா அந்த செயலை செய்யலாம் அந்த செயலை செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் திங்கிங் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி திங்கிங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களே ஸோ அப்படி பார்த்தாவே போதும் அதை ஒரு செயல்ன்ற மாதிரி பார்த்துட்டாவே போதும் மனசோட ரிலேட் பண்ணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஆமாம் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கூட கேட்கலாம் பட் இந்த செஷனுக்கு ஏதாவது இருந்துன்னா கேளுங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ இப்போ நன்றி இப்போ நாம் வந்து நம்முடைய எமோஷனுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் இதை பற்றி ஒரு கேள்வி எழுப்பணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் இந்த கோயம்புத்தூரில் சேர்ந்த ஒரு அன்பர் ஒருத்தர் முன்னெல்லாம் வந்திருக்கும் போது ஒரு கேள்வி கேட்டார் எனக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ ஒன்று விளையாட்டாக பேசணும் ஐயா கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம்தான் அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கெல்லாம் வழி சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கோவப்படுறது சுலபம்னுட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டவுட் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்கள் நீ சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் கோவப்படுறது சுலபம்னு சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணவே வேண்டாம் கோவப்படுறது சுலபம் கொஞ்சம் சுலபமான விஷயத்தை கொஞ்சம் செஞ்சு காட்டுங்க கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்க கோவப்படுறது சுலபம் தான் நானே ஏற்றுக்கிறேன் அதாவது நம்ம மனசில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே ஏதோ வந்தால் நம்மள்கிட்ட அப்படி தங்கிடும் எதுவுமே போகாதுங்கிற மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை வந்துட்டுருக்கோம் எல்லாமே வந்து ஒரு எனர்ஜி நமக்கு வந்து எல்லா எமோஷனும் தேவை வருத்தம் தேவை பயம் தேவை கோபம் தேவை எல்லாமே எனர்ஜி தான் அது எக்ஸஸ் ஆனால் தான் ப்ராப்ளம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு மத்தியானம் பன்னிரெண்டு மணிக்கு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் முழுசும் தீ பிடிச்சி எரியும் நீ சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்க என்ன தோணும் ஏதோ சாபம் யாரோ சாபம் போட்டாங்க போல் எங்கேயும் தீ பிடிச்சி எரியுமோன்ற மாதிரி வேணும்னு தோணுது இப்போ அடுப்பில் எரியறதெல்லாம் தீ இல்லையா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஏதோ தீ பிடிச்சி எரியும்னு சொன்னால் ஏதோ காட்டு தீங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வருது அந்த நெருப்பை பயன்படுத்த நம்ம சமையலே பண்ணுறோம் இல்லைன்னா சமையலே பண்ண முடியாது அது நம்ம தேவையான ஒன்று அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுன்னு சொன்னால் எப்படி இல்லாமல் இதாக இருக்குது எல்லாமே ஒரு அளவுக்குட்பட்டது தான் 
இப்போ சில இந்த சூசைட் பண்ணுறவங்களை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்க ரயில் முன்னால் விழுந்து செத்து போயிடுவாங்க உடலெல்லாம் செதஞ்சு போயிடும் நமக்கு என்ன தோணும் சூசைட் பண்ணனே முடிவு பண்ணியாச்சு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது இப்படி போய் ட்ரெயின் முன்னால் விழுந்து உடலெல்லாம் செதஞ்சு போனால் எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வேதனையான ஒரு உணர்வு வேதனையான ஃபீலிங் சொல்லி நமக்கு எடுத்த இடத்துல அப்படி தான் தருது எவ்வளோ எவ்வளவோ எத்தனையோ டேப்லெட் இருக்கு என்ன இல்லாமல் இருக்கு போட்டானா பாட்டுக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பாட்டுக்கு உயிர் போயிடும் இதுக்கு போய் இப்படி இந்த மாதிரி கடும்பாடு போட்டு இது பண்ணணுமா இங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய ஒரு இது என்ன தோணும் இப்போ நான் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்லை காணும் இப்போ ஒரு சுற்றியில் வச்சு ஒரு பல்லை உடச்சாருன்னா எப்படி இருக்கும் உண்மையில் இந்த பல் உடச்சி எடுத்து போகலாம் ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்டில் தலைக்குப்புறம் விழுந்துட்டேன் எழும்பும்போது இந்த முகத்துலலாம் காயம் உட வாயெல்லாம் ரத்தம் பார்த்தா ஒரு பல்லை காணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் தெரியுது நமக்கு என்னது ரத்தம் வந்திருக்க தான் தெரியுது வழியாக பல் உடஞ்சது கொஞ்சம்லாம் ஒன்றும் நமக்கு தெரில அது இப்படி எல்லாமே வந்து இப்போ அதே மாதிரி இந்த ரயிலில் விழுந்தவங்களுக்குமே வந்து அவங்க ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு காயம் அவங்க பார்த்தா நமக்கு பார்த்தா செதஞ்சு போயிடுது ரொம்ப மரண வலி அதிகமான வலியில் இருப்பாங்களா நம்ம தான் தோணுது எந்த வலியுமே இருக்காது இந்த வலி நமக்கு ஏற்படுறதுனால அவங்க போயிடுவாங்க இப்போ வேறு ஒரு உதாரணம் சொல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உதாரணம் ஒரு டம்ளரில் கொதிக்க கொதிக்க காஃபி இருக்கிற பால் இருக்கு ஏர் சில டம்ளர் கை பிடிச்சா என்ன ஆகும் கையெல்லாம் பொத்து போகும் நீங்கள் ஒன்றா நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சி பார்க்க சொல்லலை அந்த க அந்த டம்ளரில் நீங்கள் இப்படியே கையை வச்சு தாளம் போடுங்க விரலை வச்சு தாளம் போடுங்க அப்படி விரலில் சூடே இருக்காது தொடத்தான் செய்யறீங்க டச் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஒன்றும் அங்கே ஒன்று கையிலலாம் ஒன்றும் சூடெல்லாம் ஏற்படாது கூட கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சிங்கன்னா கை இதாயிரும் எல்லா எமோஷனும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றும் என்ன அது ப்ரௌஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது பெருசாகிட்டே போகும் எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய எமோஷன்ஸ் தான் அது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மழை காலத்தில் இடி மின்னலெல்லாம் வரும் இந்த மின்னலுக்கு யாரும் பயப்பட மாட்டோம் இடி ஓசைக்கு தான் பயப்படும் இடி ஓசை கேட்கும்பொழுது நம்ம தலையில் விழுந்துருமோனே பயப்படும் நான் எந்த ஓசையை நம்ம கேட்குறோமோ அது நம்ம தலையில் விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் அந்த இடிங்கிறது வந்து அந்த மின்னலோடு முடிஞ்சு போயிடுது மின்னல் தான் உண்மையான இடிங்கிறது மின்னல் தான் இது ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் ஓசை கேட்க தான் செய்யுது கேட்காமல் இல்லை இந்த ஒளி வர்றதுக்கு நேரம் ஆகும் ஒளி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடும் ஒளியினுடைய வேகம் அதிகம் ஒளியினுடைய வேகம் குறைவு அதனால் நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கு லேட் ஆகுது அது எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சு போயிடு உண்மையிலே வந்து இடி ஓசை கேட்கும்போது இடியே இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு எமோஷன் வந்து எல்லா எமோஷனுமே எனர்ஜியாக வருது அந்த எனர்ஜியை வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் பேர் நம்ம கொடுக்குறோம் இது பயம் வருத்தம் கோபம் என்னெல்லாம் பேர் கொடுக்குறோம் அந்த பேரெல்லாம் வந்து இப்போ லேட்டராக வர்றது தான் நீங்கள் பேர் கொடுக்கும்போது ரெகனைஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் அது அங்கே இல்லை அது அதுக்கு முன்னாலே இது போயிடுது அது இது நம்ம எதையுமே நம்ம எந்த எமோஷனையுமே சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புறப்பிரச்சனையும் பிரச்சனை இல்லை அகப்பிரச்சனையும் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ உண்மையில் என்ன தான் பிரச்சனை ஆனால் இருந்தாலும் நாம் பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன தான் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு அதாவது பொதுவாக எப்போவுமே நம்ம வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னாலும் ஏதோ நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அனுபவிச்சு நம்ம பிரச்சனையும் நம்ம பேசுகிறோம் பேசணுங்கிறனால நம்ம அதை வந்து ஒருத்தர் மன வருத்தத்தில் இருக்கும்போது ஒருத்தரெலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொன்னால் அவர் என்ன ஆவார் அதனால் அவருக்கு வருத்தம் ஆமாம் வருத்தம் இருக்குது உண்மை தான்ப்பா பயம் இருக்குது உண்மை தான் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒத்துக்கிட்ட தான் செய்யணும் இல்லைன்னு சொன்னோன்னா அவரு ஃபங்க் ஆயிடுவார் இதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து மதுரையில் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் 
அந்த பேங்க் மேனேஜர் அந்த மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய அதிகாரி ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாரு எல்லா மேனேஜரும் அதில் கலந்துக்கிடுறாங்க அப்போ இவர் இந்த பே மதுரையுடைய பேங்க் மேனேஜருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆகிருது ஆனால் ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீ எப்படி செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணாமல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவா இன்னும் சொல்லி அவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து வேறு ஒருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டுறாங்க இப்போ இவருக்கு அது ஒரு மாதிரி இன்சல்ட் மாதிரி ஆகி போச்சு ஒரு சாதாரண விஷயம் செல்ஃபோன் ரிங் ஆகிறது ஒரு பெரிய ஆஃபன்ஸாக நம்ம எவ்வளோ அழகாக சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏதோ வகையில் ஏதோ அவசரத்தில் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் இது ஒரு இஷ்யூவாக எடுத்து இதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தான்னு சொன்னால் அவர் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ மாதிரி எடுத்து தூக்கமே இல்லை அவருக்கு அப்போ நம்மகிட்ட அதை பற்றி ஆலோசனை கேட்குறாங்க அப்போ அதில் தான் அவங்களுக்கு வந்து தாட்னால் என்ன திங்கிங்னால் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடுங்க உங்கள் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொன்னேன் இப்போ தா உதாரணமாக இப்போ அந்த சம்பவம் நடந்து போச்சு நமக்கு பிடிக்காத சம்பவம் அந்த சம்பவம் சம்மந்தமான தாட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை அது பாட்டுக்கு வரும் இந்த வர்ற தாட்டை பிடிச்சி நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அது திங்கிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிரும் தாட்டு நம்ம கையில் இல்லை திங்கிங் நம்ம கையில் இருக்குது இப்படி பண்ணிட்டாரா நீட்டு சொல்லி ஒரு தாட்டு வரும் வந்தோன்னே ஆமாம் அவர் எப்படி பண்ணலாம் அவர் பதிலுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி நாமளாக சிந்திச்சோம்னு சொன்னால் அது திங்கிங்காக மாறிடும் தாட்டு வந்தோன்னா திருப்பி திருப்பி வரும் வந்தாலும் வந்துட்டு உடனே உடனே போயிடும் அது நம்ம திங்கிங்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் நினச்சிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் பலம் பெற ஆரம்பிச்சோம் பிறகு அது வந்து நமக்கு எமோஷனை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணும் பிறகு தூக்கத்தில் கெடுக்கும் என்னெல்லாமோ பண்ணும் அதனால் நீங்கள் தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல தன்னால் தானாக வந்தது தானாக போகுதுங்கிற மாதிரி அதுவாகவே வந்துட்டு அதுவாகவே போய் வரும் வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக வரும் அந்த வேகம் அப்படியே குறைஞ்சி போயிடும் நீங்கள் ஒன்றும் தேவையில்ல பண்ண தேவையில்லைன்னு சொன்னால் போதும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு காதல் அஃபர் ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்துருக்குது கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணிடலான்னு சொல்லி பழகி இருந்திருக்கு ஆனால் அவன் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு ஒரே வேதனை படுத்தா தூக்கம் வரல ஒரே டென்ஷனில் இருக்குது அப்போ நம்மகிட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க இப்போ இதை நீ தாட்டுனா என்னனே திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சிக்காமா உன்னுடைய சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எமோஷன் தான் வரும் இந்த மாதிரி தாட்டு தான் வரும் அதுதான் இயற்கை ஆனால் நீ நான் அதை திங்கங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி இப்படி செஞ்சுருக்கணும் அப்படி செஞ்சுருக்கணும் இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படி பண்ணியிருக்கலாமோன்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ உனக்கு வந்து சட்டபூர்வமான பாதுகாப்பு ஒன்றும் கிடையாது தெரிஞ்சுக்கோ நண்பர்கள் மாதிரி பழகிருக்கீங்க கல்யாணம் பண்ணனா பண்ணலாம் பண்ணாமல் போனாலும் போகலாம் அது அவனுடைய இஷ்டம் அதே மாதிரி அவன் போன மாதிரி நீனும் கூட என்னொரு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் அவனும் ஒன்றே ஒன்றே ஒன்றும் கேட்க முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் மனசு வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ இப்படி செய்யலாமோ அப்படி செய்யலாமோன்னு சொல்லி இது நாமளாக திங்க் பண்ணோம்னு சொன்னால் அது என்ன கொஞ்சம் அக்ரவெட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் நீனா திங்க் பண்ணுறது விட்டுருமா அது அப்படி தான் வரும் இந்த எமோஷன் வரத்தான் செய்யும் போன நிலையில் யார் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்க இருப்பாங்க இப்படி தான் தாட்டு வரும் இப்படி தான் டென்ஷன் வரும் அது இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்க இதில் சொன்னேன் அதுவும் கேட்குறதுக்கு மனம் இல்லாமல் கேட்டுட்டு போயிட்டு எனக்கும் வந்து முழுக்க அதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டோமா என்கிற ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி மறுநாள் காலையில் அது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சது சரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது போல் இன்னி சொல்லி என்ன அம்மா விஷயம்னு கேட்டேன் அப்போ அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா ஐயா அன்னைக்கு காலையில் எழுமில் இருந்து ஒரே பரவசமான உணர்வாக இருக்குது ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஏன் இப்படி வந்ததுன்னு தெரில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ரெகுலேட் பண்ண பண்ண தான் அங்கே போராட்டங்கள்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போன்னு சொல்லி விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது அது பாட்டுக்கு போயிருது அது போகும்போது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிருது அந்த நிலையில் சிலவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆனந்தமான அனுபவங்கள் கூட கிடைக்கலாம் 
இது மாதிரி அங்கே அந்த கோயம்புத்தூரில் கூட ஒரு ஒரு டாக்டர் தம்பதி ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்தாங்க அவங்களுக்கும் இது அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நேரத்தில் இப்போ எப்படி பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு தெரில அந்த நேரத்தில் அவங்க ஒரு ஒன்றரை வயசில் ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் இருந்தது அது ஒன்றரை வயசில் இறந்து போச்சுது அப்போ அவங்க எங்களுக்கு அதை மறக்க முடியல அதே நினைவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு என்னுடைய மனைவி வந்து அதே நினச்சி இப்போ மென்டல் டிஸ்டார்டர் ஆகக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களே டாக்டர் பட்டி இருந்தாலும் அவங்களே அவங்கள கியூர் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டு தான் சாப்பிட்டு தூங்குறாங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு தான் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஏன்னா உங்கள் நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு வரத்தாக இருக்கத்தான் செய்யும் அது சொந்தமான தாட்டு வரத்தான் செய்யும் வரக்கூடாது நாம் எப்படி இருக்கமா அப்படி இருக்கமான்னு சொல்லலாம் நினைக்கணும்னா நாமளாக இப்படி ஆகிட்டோமா அப்படி ஆகிட்டோமான்னு சொல்லி இப்படி செஞ்சுருக்கலாமோ இப்படி செஞ்சால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ அப்படி செஞ்சால் காப்பாற்றிருக்கலாம்னு சொல்லி நீங்களாக எதையாவது நினச்சிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் திங்கிங் அந்த திங்கிங் தான் உங்களுக்கு இப்போ எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் கொண்டு வருது நடந்து முடிஞ்ச சம்பவத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு ஆப்டர் எஃபெக்டாக வரக்கூடிய தாட்னால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சொல்லி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் ஆனால் பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்கள்ட தகவல் இல்லை என்ன நிலையில் இருக்காங்கன்னு தெரில இப்போ நாம் வந்து புற வாழ்க்கையில் நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புற வாழ்க்கை புற உலகங்கிறது வந்து ஒரு மல்டிபிள் ட்விஸ்ட் உள்ள இடம் எது எப்படி நடக்கும்னு சொல்லி எல்லாம் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது நாம் பிளான் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்னு எல்லாம் கேரண்டி கிடையாது எப்படி வேணாலும் நடக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபோர் வே ரோடு இருக்குது போகிறக்கு ஒரு ட்ராக் தனியாக இருக்கும் வர்றவங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் தனியாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லை எதிரில் வர்றவங்களை பற்றி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியில் நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ புற உலகங்கிறது அப்படி அந்த மாதிரி ஃபோர்வே ட்ராக் கிடையாது ஒரே சிங்கிள் ட்ராக் தான் வர்ற வண்டியும் ஒரே ட்ராக்கில் தான் போகணும் போகிற வண்டியும் ஒரே ட்ராக்கில் தான் போகணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெளிஞ்சு கிழிஞ்சு எப்படி இல்லாமல் போட்டி தான் மேன் மேனேஜ் பண்ணி தான் போய் ஆகணும் இப்போ அந்த உலகத்தை நம்ம இது பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக பிரச்சனையான சம்பவங்கள் நிறைய சந்திக்க வேண்டி வரும் பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் அது நிச்சயமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நமக்கு மனசுக்குள்ளே அப்போ பிரச்சனையான சூழ்நிலையை நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம செயல்படணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியில் ஊழியராக இருக்கிறீங்க உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்னும் நூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு நூறு பேர் ஊழியராக இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு மேனேஜர் அவர் எப்படின்னு சொன்னால் அவர் சிடு முஞ்சி மேனேஜர் சிடு சிடுனு விடுவார் உங்களுக்கு ஒரு பத்து நாள் லீவு தேவைப்படுது நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் தான் பத்து நாள் லீவை சேங்ஷன் பண்ணி வாங்கணும் நீங்கள் ஒரு நாள் லீவு கேட்டாலே ஒரு தலைகளில் நிற்பார் நீங்கள் பத்து நாள் லீவு வேணும்னு கேட்டு லீவ் லெட்டர் கொடுக்கீங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் குதிக்க தான் செய்வார் ஐயா அப்படி இப்படி என்னதே ஒன்று பேசுவார் திட்டுவார் என்னதே ஒன்று பண்ணுவார் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவர் திட்டும்போது பதிலுக்கு திட்டுவீங்களா ஏதோ ஒரு வகையில் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுத்து நீங்கள் வந்து காரியத்தை சாதித்து பத்து நாள் லீவு சேங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க இப்போ இதை நினைச்சா இது உங்கள் சாமர்த்தியம் அப்போ புறச் செயல்களை பொறுத்தளவில் வெற்றி தான் இலக்கு நீங்கள் வெற்றி அடையணும் சாமர்த்தியமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெற்றி அடையணும் புறச் செயல்களை பொறுத்தளவில் நீங்கள் சாதிக்கணும் வெற்றி அடையணும் அதுக்காக நீங்கள் தர்மத்துக்கு விரோதமாக போகணுங்கிறது இல்லை தர்மப்படி செய்யணும் வளைஞ்சு கொடுத்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போவேன்னு சொல்லலாம் போக முடியாது வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுத்து தான் போகணும் ஒரு உத ஒரு திருடன் கதை தான் பட் இருந்தாலும் இந்த உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய திருடன் அவன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் திருடுறது தான் அவனுக்கு தொழில் 
அவனுக்கும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக திருடுறான் அவனுக்கும் வயசாகிடுது அப்போ மகன் கேட்குறான் எப்பா உனக்கும் வயசாகிட்டு போகுது உனக்கு பிறகு நானும் உன்னுடைய தொழிலை கற்றுக்கிடணும் இல்லையா அப்போ தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏதாவது பொருளை கொண்டு வர முடியும் நீ எனக்கு கொஞ்சம் திருட்ட கற்றுக்கூடாயின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ சரி இன்றைக்கி நான் திருட போகும்போது இன்னும் என் கூட வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிடுறான் ஒரு பெரிய பங்களாவுக்குள்ளே போகிறாங்க ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி சாமர்த்தியமாக திறந்து திறந்துடுறாங்க அப்போ இந்த பெரிய திருடன் தவப்போ என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் மகனானி உள்ளே போய் த நகைகளெல்லாம் எடுத்து ஒரு மூட்டையாக கட்டுப்பான்னு சொல்கிறான் இவனும் உள்ளே போய் ஒரு நகை எடுத்து மூட்டையாக கட்டுறான் அந்த தாப்பை என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த இரும்பு பெட்டி வெளிப்பக்கமாக பூட்டிட்டு எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுறோம் மகன் உள்ளே மாட்டிக்கிட்டான் அந்த மகனுக்கு ஒரே கோபம் என்னடா நம்ம திருட கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு சொன்னதுக்கு இந்த மாதிரி பழி வாங்கி ஆளை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் பண்ணிட்டான் சத்தம் போட்டு கூப்பிடவும் முடியாது ஏன்னா வந்து அடித்து துவச்சிருவாங்க அப்படியே இருட்டுக்களே உட்காந்துருக்கான் விடிஞ்சிட்டு எப்படி தப்புறதுன்னே தெரில அப்போ என்ன சொன்னால் அங்கே ஒரு வேலைக்காரி வந்து அந்த ரூமை பெருக்கிறக்கு வரான் அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் ஒரு பூனை சுரண்டுற மாதிரி சுரண்டி அந்த 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 கா அந்த லாக்கரை வந்து ஒரு பூனை சுரண்டுற மாதிரி சுரண்டி பூனை மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறான் அப்போ அந்த வேலைக்காரி என்ன நினைக்கிறான்னு ஏதோ அவசரத்தில் பூனையை உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டாங்க போல் என்ன நினச்சி இவா திறக்கிறான் அந்த கதவை இவன் என்ன பண்ணியிருந்தான்னா உள்ளே இருந்து அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி அந்த மூட்டையை கொண்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் வந்து தாப்பனாரை பிடிச்சி திட்டு திட்டுனி திட்டுறான் ஏன்னா இப்படியா பண்ணுறதுப்பா என்னை க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தியான்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போ அவன் கூலாக சொல்லிடுறான் இப்படி தான் அப்பா திருடுறதுக்கு கற்றுக்கிடணும் இப்போ இது உலகத்தில் வந்து சாமர்த்தியமாக நம்ம அப்படி தான் பிழைக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா வந்து அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நிறைய விதமான பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் நமக்குள்ள ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது ஒரு தேவையில்லாத ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை தேவையான ரிஃப்ளெக்ஷன் வேணும் தான் எல்லா எமோஷனுமே எனர்ஜி தான் இப்போ நம்ம வந்து பயம் ஒரு எனர்ஜி தான் வருத்தம் எனர்ஜி தான் இப்போ ஒரு ஆபத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பயமே வரலன்னு சொன்னால் அந்த ஆபத்தில் வந்து வெளியே வர முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு செயலுக்கு தூண்டுதலாக இந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நெருப்பு வந்து நெருப்புன்னு பார்த்தா பயங்கரமான விஷயம் தான் அது இருந்தாலும் நம்ம சமையலுக்கு அதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி எல்லா எனர்ஜியுமே நம்ம பாசிட்டிவாக பயன்படுத்திக்கலாம் செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் நிறைய இதில் வந்து தாறுமாறாக வரும் பொழுது அந்த கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இல்லாதபடி கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்து தாட் அண்ட் திங்கிங் எல்லாம் பொறுத்தளவு வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போன பிரச்சனைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறதுங்கிறது பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது மேனேஜர் வந்து ஏதோ ஆக்சிடென்ட் இது பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் போட்டார் முடிஞ்சு போச்சு நாம் அதை ப்ரொசீட் பண்ண விரும்பலை அதை முடிச்சாச்சு இருந்தாலும் மனசு கொந்து அழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் தாட் அண்ட் திங்கிங்கை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னு சொன்னால் திங்க் பண்ண வேண்டாம் தாட்டு வந்தால் வந்துட்டு போட்டு விட்டானா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அதே மாதிரி ஒரு காதலன் விட்டு கை விட்டு போயிட்டான் குழந்தை இறந்து போச்சு இது முடிஞ்சு போச்சு இது அவ்வளோதான் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி இல்லைன்னா தாட்டு வரத்தான் செய்யும் திங்கிங்கில் நம்ம இறங்காமல் இருந்தால் போதுங்கிற மாதிரி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிரச்சனைகள் இல்லை தொடர் பிரச்சனை நிறையா இருக்குது அந்த தொடர் பிரச்சனை வந்து நம்மளை இம்பேக்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ற மாதிரி கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத ஒரு கான்செப்டையும் புரிஞ்சுக்கிடும் முடிஞ்சு போன பிரச்சனைக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த தொடர் பிரச்சனைக்கு வந்து கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த தொடர் பிரச்சனையை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் வந்து இப்போ நம்ம பொதுவாக மனம்னு சும்மா சொல்லிடுவோம் மனம் மனம் சரியில்லை மனசு சரி பண்ணணும் நம்ம சொல்லிடுவோம் இந்த சாஸ்திரங்களில் இதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த கரணம்னு சொல்லி பேர் கொடுப்பாங்க அந்த கரணம்னு சொல்லி சொன்னால் மனம் புத்தி 
சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலும் சேர்ந்த ஒரு பகுதியை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலும் சேர்ந்த ஒரு பகுதியை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்லலாம் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லிக்கிடலாம் இந்த நாலு பகுதியில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக வரக்கூடியது வந்து மனம்னு சொல்கிறோம் அந்த மனங்கிற பகுதி தான் வந்து கான்சியஸ் மைண்டு இது எல்லாம் சேர்ந்து நாலும் சேர்ந்த ஒரு டோட்டாலிட்டிக்கு வந்து டோட்டல் மைண்டு இந்த டோட்டல் மைண்டு தான் உண்மையிலேயே செயல் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி டோட்டல் மைண்டு தான் மொத்த மனசில் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் பட்டு இருந்தாலும் இது எப்போவுமே ஆசுலேட் ஆகிட்டே தான் இருக்காது ஏன்னா அதனுடைய நேச்சர் அதை கிட்டத்தட்ட அது என்ன ஒரு வாட்ச்மேன் வேலையில் பார்க்குற மாதிரி ஏன்னா அதுக்கு முடிவெடுக்க தெரியாது அது தேவையில்லாமல் குழம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி செய்யலாம்னு நினைக்கும் அப்புறம் அப்படி செய்யலாம்னு நினைக்கணும் இது சரிங்கும் அது சரிங்கும் மாறி மாறி குழம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டோட்டல் மைண்டு அப்படி கிடையாது டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அது செயலோடு இருக்கும் வீரியமானது அது அது செயல் மட்டும்தான் பண்ணும் அது இப்போ நாம் வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ளே இப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டிய இல்லை நம்ம மின் மின்வி பா பிச்சை பார்த்துட்டு வரோம் இருட்டுக்குள்ளே தடுமா அடிச்சுட்டு வரோம் இப்போ மாதிரி டார்ஜ் செல்ஃபோன் அடிச்சுட்டா வரோம் செல்ஃபோன் கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க எதுலையா ஈட்டரு இடறிடுவோமோ எதுலையா விழுந்துருவோமோ எதுலையா இடிச்சுக்கிடுவோமோன்னு சொல்லி இப்படி தடவிட்டே வரோம் அப்போ நம்ம மனசு சொல்லுது இங்கே முடிச்சிடுவோமோ அங்கே முடிக்கிறோம் பார்த்து போகணும் பார்த்து போகணும்னு சொல்லி மனசு சொல்லிக்கிட்டே வருது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம தடு மாதிரி விழுந்துடுறோம் நம்ம எப்போ எழும்பணும் இப்படி எழும்போமா அப்படி எழும்போன்னு எல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம் உடனே நம்ம விழுந்துன மாதத்தில் நம்ம பாட்டு எழும்பிடும் எழுமன பிறகு தான் எழும்பினதே தெரியும் இப்போ முதல்ல வந்து செயல்பட்டது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக ஒய் செயல்படும் அது செயல்படும் பொழுது அது வந்து அந்த புலம்புற வேலைலாம் அது பண்ணாது அது செயல் மட்டும் தான் கேட்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு அம்சமும் நமக்குள்ள இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது நம்ம மைண்டிலே வந்து இந்த ரெண்டு அம்சம் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவுமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி எப்போவுமே இருந்தது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து தேவைக்கு வரும் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது அது எப்போவுமே இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு பங்களா இருக்குது வாசலில் வாட்ச்மேன் இருக்கிறாப்பில் எப்போவுமே இருபத்தி நாலு நேரம் பார்த்து வாசலில் யார் வரா என்ன பண்ணுறான்ட்டு காத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த வாட்ச்மேன் உட்காந்துருக்கிறான் ஒருத்தர் வராரு ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்கார் இடுப்பில் ஒரு பெரிய பத்தி பட்டாக்கத்தி வச்சுருக்கிறாரு நான் முதலாளியை பார்க்கணும் நீட்டு சொல்லி மோட்ரு குறமாக சொல்கிறாரு இப்போ இந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவான் பயமாக தான் இருக்கும் என் முதலாளி என்ன பண்ணிடுவானோனு சொல்லி முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறாரு முரட்டு குறையில் பேசுகிறாரு சொல்லி ஒன்றும் எண்டர் காமில் கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு ஐயா என்ன அவர் என்ன நான் உள்ளே அனுப்புங்கிறாரு அவர் சரி நிட்டு உள்ளே அனுப்புகிறாரு உள்ளே போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் முதலாளிக்கு ஒரு சல்யூட் போட்டுட்டு இந்த பட்டாக்கத்தியை கலத்தி கீழே வச்சுட்டு அவங்க கூட சல்யூட் போட்டு திரும்பி விட்டு போயிடுறான் அப்போ அந்த முதலாளி டீல் பண்ணும்பொழுது அது அதான் டோட்டல் மைண்ட் அது அது வந்து செயலில் இருக்கும் அது ஒன்றும் இந்த மாதிரி இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோனு புலம்பாது இப்போ நம்மகிட்டே வந்து புலம்புற மனசும் ஒன்று இருக்குது செயல்படுற மனசும் ஒன்று இருக்குது நமக்கு புலம்பல் ஏற்பட்டுட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அங்கே கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் டோட்டல் மைண்டு வந்து புலம்பாது என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ இப்போ நாம் வந்து ஒரு பைக்கில் போகிறோம் திடீர்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து குறுக்க வந்துடுறாரு இப்போ நாம் அவனையும் காப்பாற்றணும் நம்மளையும் காப்பாற்றணும் வண்டியையும் காப்பாற்றணும் என்னதே ஒன்றும் பண்ணி சாமர்த்தியமாக அவனையும் காப்பாற்றிரும் வண்டியையும் காப்பாற்றிரும் நம்மளையும் காப்பாற்றிருப்போம் இதெல்லாம் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த நேரத்தில் எல்லாமே தனியாக நடக்கும் இது நாம் வந்து திட்டம் போட்டு முன்னோக்கிட்டே இப்படி ஒரு இந்த இடத்துல வந்தோன்னா ஒருத்தர் வந்து நுழைவான் நாம் இப்படி பண்ணணும்னு நினச்சாந்தோன்னா வண்டியை நம்ம எடுக்கவே மாட்டோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த செயல் நடக்கும் இப்போ இது வந்து டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறது அந்த டோட்டல் மைண்டு வேலை செஞ்சான்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் எல்லாமே எல்லா யுக்திகளுமே நமக்கு வரும் எல்லா செயல்களும் நடக்கும் அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த 
காஸ்மிக் மைண்டோட கூட அதுக்கு லிங்க் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இதில் சொல்கிறாங்க அதனால் சிலதுகள்லாம் வந்து நம்முடைய சக்திக்கு மீறின செயல் கூட அங்கே சில நேரங்களில் சாத்தியமாகும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு நம்ம ஆர்டிக்கிளில் ஒரு இந்த நம்ம இதில் வந்து நம்ம குரூப்பில் ஒரு இதை ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாங்க ஒரு அமெரிக்கன் லெஜண்டில் உள்ள ஒரு ஒரு கதைன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு காடு நெருப்பு பற்றி எரியுது அப்போ ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவி என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அது எங்கேயோ போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சிட்டு அந்த அலகில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த நெருப்பில் ஊற்றுது பழையபடி திருப்பி திருப்பி வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ மற்ற மிருகங்கள் மற்றவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தப்புறதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி விலையெல்லாம் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிய உனக்கு இந்த நீ கொண்டு வர தண்ணியால் அந்த நெருப்பு அணைக்க முடியுமான்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பண்ணுற செயலை பார்த்து அந்த காட்டில் உள்ள வன தேவதைகள்லாம் சந்தோஷப்பட்டு அந்த நெருப்பு அணைச்சிட்றாங்க இப்படி இந்த மாதிரி வந்து நாம் நம்ம டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது அதுக்கு அதனுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு மீறின சில செயல்கள் கூட பிளஸ்ஸிங்ஸாக வந்து அமையும் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து நான் அதை அதை நம்ம செய்கிற செயலை விட்டுட்டு நம்ம பலம்புறதிலே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் செயலும் நடக்காது தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் வரும் இப்போ அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்களுக்கு சில நோய்களுக்கான சிம்டம்ஸ் வரும் உடனே நமக்கு வந்து அந்த நோயாக இருக்குமோ அந்த நோயாக இருக்குமோ இது பண்ணி சொல்லி நாம் வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டு பலம் ஆரம்பிச்சிடும் அது என்ன கொஞ்சம் நோயை தான் அக்ரவேட் பண்ணும் இப்போ அந்த அதாவது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளை பயமுறுத்துகிற அம்சம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் செயலை பொறுத்த அளவில் நம்மளை பயமுறுத்துகிற அம்சம்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சர் தான் நம்மளை பயமுறுத்துகிற அம்சம் இந்த ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்மளால் செய்யக்கூடிய பகுதி நிறையா இருக்குது செய்யக்கூடிய பகுதி நம்ம செய்யலாம் செய்ய முடியாத எட்டாத பகுதியும் இருக்குது ஃப்யூச்சர் எல்லாமே இன்றைக்கே நமக்கு அது நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கே தெரியாது அப்போ நம்ம எட்டாத பகுதியெல்லாம் நாம் சுமந்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது சுமையாகி நமக்கு அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எதெல்லாம் எட்டலையோ எட்டாத பகுதியெல்லாம் வந்து டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு விட்டுடலாம் அல்ல டோட்டல் மைண்டுங்கிறதும் ஒன்று தான் இறைவன்னாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா அந்த டோட்டல் மைண்டோட காஸ்மிக் மைண்ட் லிங்க்காக இருக்குது அதனால் இறைவன்ட்டே ஒப்படைச்ச மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் டோட்டல் மைண்டட் ஒப்படைச்ச மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எட்டக்கூடியதை நாம் தான் செய்யணும் எட்டாததை வந்து நம்ம இறைவனிட்டையோ டோட்டல் மெட்டோ விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம செய்ய வேண்டியதில் நம்ம நிம்மதியாக செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் நம்ம என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை நம்ம முழு மனசோடு செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு நம்ம ரீச்சில் இல்லாதது கூட நம்ம சாத்தியமாகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங் ஒரு வாக் போனோம் அப்போ நாங்கள் எங்கே கூட இங்கே உள்ள நாய்கள் வேறு வந்துட்டு இது எல்லை தாண்டி போன உடனே அங்கே செல்ல அந்த எல்லையில் உள்ள நாய்கள்லாம் வந்து இங்கே கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணுறக்க வந்தது ஆனால் நாங்கள் போகும்போது அங்கே அந்த நாய்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு அடக்கி வாசிச்சுது ஏன்னா நாங்கள் போகும்போது சில ஸ்டன் மாஸ்டர்லாம் கூப்பிட்டு போனோம் அதனால் அதை கண்டு பயந்து தானே என்ன தெரில அதனால் அந்த நாய்கள் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒன்றும் அட்டாக் பண்ணலை இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்து நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நடந்தது அப்போ நான் வந்து ஒரு ஏழாம் கிளாஸோ எட்டாம் கிளாஸோ படித்த நேரம் எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு கிராமம் எங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி தான் ஒரு நாய் ஒன்று வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த நாயை அப்போ நாளை வந்துட்டு வரட்டி வரட்டி பார்த்தோன்னா அது போக மாட்டேங்கிட்டு அது எனக்கு முன்னாலே என்ன லீட் பண்ணிவிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டு இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு தெருக்கள் வரும் தெருவில் நிறைய தெருநாய்கள் கிடக்கும் இது வந்தானா விடாதுன்னு சொல்லி தெரியும் அதே மாதிரி இது வந்து முதல் தெருவில் என்டர் பண்ண உடனேயே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய்கள் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு சரி அப்போ நம்ம நாய் நீ தொலைஞ்சிதுன்னுட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது நானும் சின்ன பையன் தான் ஆனால் அங்கே நடந்தது வேறு இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து உங்கள் பழைய நண்பர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீ நல்லா இருக்கே நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையோட கேட்டு ஒருத்தர் இது பண்ணுவீங்க இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நாய் வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு 
இப்போ நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியாங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணுது வாழை ஒரு மாதிரி ஆட்டிக்கிடுது இப்படி ரவுண்ட் பண்ணிட்டுது அவ்வளவும் கொலவெறியோட கடிக்கிறதுக்கு வந்ததெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டுது என்னடா நாம் கொலவெறியோட வர இது அன்பு பொழியுதேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகி அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ அந்த நிலையில் இதுக்கு ஒரு கேப் கிடச்சிது அந்த கேப்பை பயன்படுத்தி எஸ்கேப் ஆகி ஒரே ஓட்டமோடு எங்கள் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி இப்படி போனாங்கெல்லாம் நிறையா நாய்கள் மறிக்கும் அது எப்படி ட இது பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் நீங்கள் திட்டம்லாம் போட முடியாது திட்டம் போட்டாங்கன்னா பயம் தான் வரும் பிரச்சனை தான் வரும் இப்போ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொன்னால் இப்போ அங்கே வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு அந்த வேலை ஒரு நாய்க்கே வேலை செய்யுது என்ன பண்ணணுங்கிறது அந்த நேரத்தில் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு செயல்படுறோம் அது நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையில் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து வேலை செய்யும் அதனால் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை பொறுத்தளவு நம்ம ப்ரெசென்ட் நம்ம பாஸ்டெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதாக விட்டுறோம் ஃப்யூச்சர் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் ப்ரெசென்ட்டில் உள்ளது நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யத்தான் செய்யணும் ஃப்யூச்சரை பொறுத்தளவில் எட்டக்கூடிய பகுதியும் இருக்குது எட்டாத பகுதியும் இருக்குது அந்த எட்டாத பகுதியை வந்து டோட்டல் மைண்டிட்டையோ அல்லது இறைவன்கிட்டையோ ஒப்படைக்கிறது மூலமாக என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் என்ன செய்கிறோமோ அந்த செயலை நல்ல முறையில் செய்யலாம் அப்போ நம்ம கவனம் செயலில் போயிடும் சொல்ல போனால் இப்போ இந்த கீதையில் தான் சொல்லியிருக்காரு ப பலன் மேலே பற்று வைக்காமல் கடமை செய்யுங்கிறதுலாம் அது ஒரு வகையான அணுகுமுறை அது இப்போ இது நம்ம அறிவியல் பூர்வமான அணுகுமுறை அது அப்போ நமக்கு வந்து செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் பொழுது அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு கான்சியஸ் அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது கான்சியஸ் மைண்டே உள்ளடக்கணும் ஒன்று தான் அதுவும் சேர்ந்தது அவரு தான் அதனால் எல்லாருமா சேர்ந்து மொத்தமாக டோட்டல் மைண்டாக இருந்து ஒரு செயல் அணுகும் பொழுது இங்கே செயல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த செயலும் நல்லா இருக்குது நம்ம மனசுலையும் வந்து தேவையில்லாத அழுத்தங்கள் ஏற்படாது இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம நமக்கு எட்டாதது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு சுமையாக தூக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்மளை அழுத்தம் அது எட்டக்கூடியது நமக்கு ஒரு மேட்ராக இல்லை எட்டாததை நம்ம அழுத்து இது பண்ணும் பொழுது அது சுமையாக இருந்து நம்மளை அழுத்துது திணற வச்சிருது அப்போ நம்ம ஃப்யூச்சரை பொறுத்தளவுலையும் நாம் இந்த எட்டக்கூடியது எட்டாததுன்னு சொல்லி நாம் பிரிச்சுக்கிடலாம் பிரிச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது போக என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் என்னொரு அணுகுமுறை நம்ம புறத்து ஏன்னா இது வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரே ஒரு மேட்ரு தான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அகமாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு விட்டுடலாம் புறத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம சில அணுகுமுறைகளை சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது நம்ம நாட்டில் வந்து எத்தனையோ விதமான சட்டங்கள் இருக்குது சட்டப்படி நடக்கிறேன்னுட்டுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சட்டப்படியெல்லாம் யாருமே நடக்க முடியாது நீ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதை செஞ்சேன்னா தப்புங்கிற மாதிரி தான் சட்டங்கள் நிறையா இருக்கும் அதனால் அதை பார்த்து அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி சில நம்முடைய செயல்பாடுகளுக்கு சில எல்லைகளை வகுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் செய்கிற செயல்கள் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் முட்டி மோதல் இல்லாமல் ஒரு செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லாதபடி கொஞ்சம் சீராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி சில அப்போ அந்த தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில முடிவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிடணும் நம்ம வாழ்க்கையை அணுகும்போது நம்ம செயல்கள் அணுகும்போது சில விதமான முடிவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் முதலாவது முடிவு என்னன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி செய்யணுங்கிறதுல வந்து செய்யணுங்கிற முடிவு எடுத்துக்கிடணும் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டான்னு இருக்கோம் ஒரு செயல் நமக்கு செய்ய வேண்டான்னு இருக்கோம் அதை செய்ய வேண்டான்னு முடிவு வச்சு எடுத்துக்கிடணும் என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசு எப்போவுமே தேவையில்லாதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ செய்யணும்னு சொன்ன பிறகு செய்ய வேண்டான்னு சம்மந்தப்பட்டு வேண்டாங்கிற மாதிரி உள்ள தாட்டுகளெல்லாம் நம்ம நிராகரிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம் செய்யணும்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்போ செய்ய வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்க தாட்டுகள்லாம் அது வரத்தான் செய்யும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த தாட்டை வந்து நம்ம நிராகரிக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம செய்யணுங்கிற முடிவு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் தான் செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சிடலாம் அதே மாதிரி சில இதுகளை வந்து செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுப்போம் செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னாலும் கூட செய்யணும் செய்யணுங்கிற தாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வேண்டாங்கிற முடிவுக்கு வந்த பிறகு
கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சுக்கிடணுங்கிற முடிவு எடுத்துக்கிடும் நீங்கள் பெண்டிங்கில் வச்சுக்கிடணும்னு முடிவு எடுத்த பிறகும் கூட செய்யணுங்கிற தாட்டு வரலாம் செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டு வரலாம் அந்த ரெண்டு தாட்டையுமே நிராகரிச்சிடலாம் அப்புறம் நம்ம நிதானமாக டைம் எடுத்து அதுக்கு பிறகு நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து செய்கிற செயல்கள் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாது எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் அடுத்த அவ்வளோ இன்னொரு உதாரணம் இப்போ இந்த ரூமில் நீங்கள் மட்டும்தான் தனியாக இருக்கிறீங்க உங்களோட சேர்ந்து இன்னொரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஆள் இருக்கிறீங்க வேறு இன்னொரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேரும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கு ஜென்ம விரோதிகள் அவங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒரு ஆள் தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க அவங்க உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலை ஒன்றும் பண்ணலை அவங்க அவங்க வேலையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற பத்து பேரும் உங்களுடைய ஜென்ம விரோதிகள் ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருந்தால் அவங்க அவங்க வேலையில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்கள ஒன்றும் பண்ணலை ஏன்னா நீங்களும் அவங்கள ஒன்றும் பண்ணலை நீங்கள் அவங்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த பத்து பேரும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற பத்து பேரும் ஜென்ம விரோதிகளாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஒரு தேவையில்லாத அழுத்தத்தோடு தான் இருக்கும் ஏதாவது எந்த நேரத்துலையும் ஏதாவது ஆயிரமோ என்ன ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுவாங்களோ இது இப்படி ஆயிரமோ அப்படி ஆயிரமோன்னு சொல்லி தேவையில்லாத தாட்டுகள் கலக்கம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இதே உதாரணத்தை இன்னொரு வகையாக மாற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆள் தனியாக இருக்கிறீங்க உங்களை சுற்றி இதே மாதிரி பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேரும் வந்து உங்களுடைய திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்த கான இன்ட்ராக்ஷனும் இல்லை இப்போ இந்த நிலையில் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக ரம்யமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உலகத்தில் எப்படி இருக்குது நீங்கள் தெருவில் போனீங்கன்னு சொன்னால் யாரால் என்ன ஆபத்து வருமோ நம்ம ஒரு இடத்துல பிரயாணம் பண்ணுறோம் நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்களாம் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்களோ தெரியலையே இவங்ககிட்ட இருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிடுறது அல்லது நம்ம அவங்கள வந்து எப்படி டாமினேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் என்ன சொன்னால் அந்த உலகமே வந்து நம்மளுடைய எதிர்களாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடும் நம்மளை அறியாமலே அப்படி ஒரு ஏன்னா நம்மளை வந்து எங்கேயும் எந்த விதமான ஆபத்துகள் எப்படி இல்லாமல் வந்துகிட்டு இருக்கு நாம் அப்படி நினைக்கிறதுக்கு எந்த ரீசனுமே இருக்காது எந்த ரீசனுமே இல்லாமல் எல்லாரையும் எதிர்களாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இவங்களால் நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அவங்களால் நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரலாங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை அறியாமலே எல்லாரையுமே எதிர்களாகவே ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதில் தான் என்ன சொன்னால் நம்முடைய அணுகுமுறையை கொஞ்சம் மாற்றி அது நம்ம முடிவு எடுக்கிறது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம எத்தனையோ முடிவு எடுக்கிறோம் நம்ம செய்யணும்னே முடிவு எடுக்கிறோம் செய்ய வேண்டாம்னே முடிவு எடுக்கிறோம் பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னே முடிவு எடுக்கிறோம் அல்லது டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணுன்ட்டு ஒரு முடிவு எடுக்க இப்படி முடிவு எடுக்கிற மாதிரி எல்லாருமே நமக்கு வேண்டியவங்க தான் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் செய்யணும் அவங்களால நமக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்ல நாம் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணுங்கிற மாதிரி நாம் சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வாழ்க்கையே வந்து வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடும் இப்போ இது முடிவு தான் நீங்கள் அந்த அதை வந்து பயிற்சி பண்ணி செயல்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்போ முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் மற்றவங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகிறாங்க நாம் நம்மளுடைய கடமை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது தாங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக அது சம்மந்தப்பட்ட ரியாக்ஷன் அது சம்மந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் அவங்க மைண்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து புறம் சார்ந்த அம்சங்கள் புறம் சார்ந்த அம்சத்தையுமே நம்ம வந்து ஒழுங்குபடுத்துகிற கடமைப்பட்டவங்களாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா முழுக்க வந்து நம்ம வந்து மனசு எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோன்னு விட முடியாது இப்போ புறம் சார்ந்து நம்ம சில ஒழுங்குகளுக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அகமும் நல்லாயிருக்கும் புறமும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஞானத்தை பொறுத்தளவில்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் மனசுக்கு நம்ம இ ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி எந்த போராட்டமும் இது பண்ணி ஒரு வடிவமைக்கணுங்கிற வேலை கிடையாது 
எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வேண்டியது அங்கே அடைகிறதுக்கு ஒரு இடமே கிடையாது நம்ம அடைகிறதுக்குள்ள ஒரு மனநிலையோ ஒரு 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 மைண்ட் செட்டப்போ அமைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஆனால் புறச் செயல்களை பொறுத்தளவில் நாம் நம்மளை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிடலாம் நம்முடைய அணுகுமுறை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்தவங்களை எப்படி டீல் பண்ணணும் எதை எடுத்துக்கிடணும் எதை எடுக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சில அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் புறச் செயல்களுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணினா தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அகமும் புறமும் வந்து நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு துணையாக இருக்கும் நம்ம செய்கிற செயல்களும் சிறப்பாக இருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து பிரச்சனைன்னிட்டே ஒன்றுமே வெட்டி பார்க்காத அளவுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாமே வரும் போயிடுவோங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போயிடும் அதனால் பிரச்சனைங்கிறதே வந்து அப்படி ஒன்று இருந்ததா நீ சொல்கிற அளவுக்கு கூட போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி புறத்தை பொறுத்த அளவில் சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுறதுனால ஏன்னா புறங்கிறது நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் உள்ளாக இடம் அப்போ ஒன்று நான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகள்லையுமே ஒரு ரெண்டு பகுதி இருக்குது அகம்னிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது புறம்னிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது இதில் அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த புற இந்த பிரச்சனைகளை டீல் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் ஈஸியாகிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் அவர் கல்கத்தாவில் இந்த பாதிரியாருக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சாச்சுன்னா அவர் பாதிரியாராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அவருக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்காருன்னா பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மைக்கு கையில் எடுத்தானுன்னா கிட்ட கிட்டே ஆட ஆரம்பிச்சிடும் பயம் இந்த பயத்தில் இருந்து விடுபடுறது எப்படின்ட்டு அவருக்கு தெரில இந்த பயத்தில் இருந்து விடுபடணும்னு ட்ரெண்டாக இருக்கு ஆனால் விடுபட முடியல பயம் அதிகமாகிட்டு தான் போகுது நம்ம இந்த வேலைக்கே தகுதி இல்லையோ நீட்டு சொல்லி இப்போ பயப்படுற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு இப்போ நம்ம ஏதோ யூடியூப்பில் ஏதோ பார்த்துருப்பார் பல்ல தருது இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பயங்கிறது நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நம்மளுடைய செய்ய வேண்டிய செயல் தான் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கவனம் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நோக்கி தான் இருக்கணும் பயங்கிறது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அதை நோக்கி நம்ம இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தேவையில்லாத இடத்துல கவனத்தை செலுத்தி தருவோம் பயத்தை நோக்கி செலுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் பயம் தான் அதிகமாகிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கும் பயத்தோட சண்டை போட்டு அதை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நம்ம கவனம் என்னென்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டிய செயலில் இருந்தோம்னு சொன்னால் பயம் தானாக அதே மாதிரி அதே மாதிரி அவர் செய்ய வேண்டிய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது தேவையில்லாத பயம் தானாகவே போயிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏ டு செட் எந்த பிரச்சனையும் எடுத்தாலும் சரி இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட் என்ன ஃபிசிக்கல் பார்ட் என்ன சொல்லி ரெண்டு பார்ட் இருக்குது அதில் ஃபிசிக்கல் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட்டை அப்படியே விட்டுட்டா போதும் அதை நம்ம அது சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது தானாகவே சரியாயிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு வேண்டாத ஒருத்தர் வராரு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் தான் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு வேண்டியவர் வந்தாருன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் நீங்கள் தான் ஒரே ஆள் தான் தேவை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஒரு எந்த பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டோம்னாலும் அந்த பிரச்சனையில் அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எமோஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நான் எமோஷனை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியில்லை சூழ்நிலை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் செயலில் என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த செயலுக்கு தேவையான எமோஷன் நம்மளை அறியாமலே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம திருத்த வேண்டியது சரி பண்ண வேண்டியது எல்லாமே செயல்களை தானே ஒழிய நம்முடைய எமோஷனல் பார்ட் ஒன்றும் இல்லை இந்த எமோஷனல் பார்ட்டுங்கிறது தான் இந்த என்லைட்மெண்ட் ஞானம்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த பகுதி அந்த பகுதியில் நம்ம ஒன்றும் வேலையே இல்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயல்லையுமே ஃபிசிக்கல் பார்ட் சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட்னு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரியாயிரும் நம்ம சில அணுகுமுறையில் சில நம்ம சில எல்லை போட்டிருக்கிறோம் முடிவுகள் எடுத்துக்கிடணும் சொல்லி அந்த முடிவுகள் படி நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த முடிவுகளுக்குள்ள செயல் நடக்கும் பொழுது தேவையில்லாத நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள்லாம் கூட வராது எல்லாமே மினிமைஸ் ஆகிரும் இப்போ இது புறத்தை பொறுத்தளவில் சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரே இது தான் ஒரே மாத்திரை ஒரே மருந்து தான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது தான் புறத்தை பொறுத்தளவில் சில ஒழுங்குகள்ங்கிற மாதிரி ஒழுங்குகள் ஒழுங்குபடுத்திக்கிடுங்க நம்ம முழு வாழ்க்கையுமே ஒரு நல்ல வாழ்க்கையாகவும் இ